ஸ்ரீ சிவனந்தன்யம் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ஆடியோ கரெக்டாக வருதா ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிட்டுமா அதை மறக்காம சொல்லுங்க ஆமா ப்ரோ ஹெவி ஃபீவரு ஆடியோ ஒழுங்காக வருதா ஆடியோ இல்லை ப்ரோ ஆடியோ ஓகே தான் ஓகே அப்போ ஃபேன் ஆஃப் பண்ண தேவையில்லை ஃபேனை ஆஃப் பண்ணுங்க ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ வி ஆர் ஹேர் கோயிங் ட்ரிப் உடம்பெல்லாம் செட் ஆகணும் ப்ரோ உடம்பு சரியில்லை இப்போது ரீசெண்டாக லவ் ஃப்ரம் எம்டிஎன்ஸ் லவ் யூ லவ் யூ ப்ரோ தீபக் குமார் ஹலோ ப்ரோ ஹலோ ப்ரோ ஓ தீபக் குமார் நீயா ஓகே மச்சா வெங்கடேஷ் உடம்பு பார்த்துக்கோங்க ஷோர் ஷோர் ப்ரோ கோகுலார் ஹாய் அண்ணா ஹாய் 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 நண்பா ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் வெங்கடேஸ்வரன் லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க நான் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபீவர் ப்ரோ எந்த வேலையுமே பண்ண முடியல கைஸ் லைக் பண்ணாமல் தான் லைக் பண்ணிக்கோங்க கிட்ஸ் கேமிங் ஹாய் அண்ணா ஹாய் ஸ்ரீ தர்ட்டி ஹாய் ப்ரோ ப்ரோ ஸ்ப்ளெண்டர் வச்ச ஸ்போர்ட்ஸ் கம்பேரிசன் வீடியோ போடுங்க கண்டிப்பாக ப்ரோ பட் சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் இப்போவே ஸ்ப்ளெண்டர் தான் பெஸ்ட்டு செகண்ட் ஆப்ஷன் ஆனால் நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஹாய் ஸ்ரீ தர்ட்டி ஹாய் ப்ரோ ரீசெண்ட்லி ஸ்டார்ட் அட் வாட்சிங் யுவர் வீடியோஸ் யூ ஆர் டூயிங் குட் வெங்கடேஷ் ராமன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரோ மிஸ்டர் ஸ்ரீ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஹாய் ப்ரோ லவ் கிட்ஸ் கேமிங் ஹாய் லவ் யூ ஆனால் லவ் யூ ப்ரோ லவ் யூ ப்ரோ ஸ்ரீ தர்ட்டி ஹாய் ப்ரோ மார்ச் மந்த் ஓ ட்ரிப்பு போகிறீங்க ஆமாம் ப்ரோ மார்ச் மந்த்து வி ஆர் கோயிங் ட்ரிப் நீங்கள் வரீங்களான்னு கேட்குறீங்களா இல்லை ப்ரோ உடம்பெல்லாம் செட் ஆனால் தான் ப்ரோ அருண்குமார் ஹாய் ப்ரோ ஞாபகம் இருக்கா அது எப்படி ப்ரோ மறக்க முடியும் வில்லேஜ் வாரியர் தமிழ் ஹாய் 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 ப்ரோ நவீன் எஸ்என்கே ஹாய்டா ஹாய் 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 ஓல்டு ஸ்ப்ளெண்டர் வர்சஸ் நியூ ஸ்ப்ளெண்டர் கம்பேரிசன் ஓல்டு ஸ்ப்ளெண்டர் அது ரெண்டுத்தையுமே கம்பேர் பண்ண முடியாது ப்ரோ அது கார்பரேட்டர் இது ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கண்டிப்பாக ஓவராலாக பார்க்கும்போது கார்பரேட்டர் பெட்டர் பட் டெக்னாலஜி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா புது ஸ்ப்ளெண்டர் தான் பெட்டர் அப்கமிங் ஃபுல் ஸ்பார் ஸ்பேரிங் பைக் சொல்லுங்கள் ஷோர் ஷோர் ப்ரோ நான் வீடியோ போடுறேன் டேக் கேர் மோகன் ப்ரோ மேன் தேங்க்யூ இவ்வளோ மோகன் நவீன் எஸ்என்கே மோகன் சொல்லுங்கள் நவீன் எஸ்என்கே யாருன்னு தெரியல அண்ணா மை நேம்ஸ் அபிஷேக் ஹாய் அபிஷேக் ப்ரோ சாமி கும்பிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் ஆ மலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் ப்ரோ சபரிமலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் ப்ரோ ஒரு தாட் அபவுட் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆர்சி பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஆர்சி ப்ரோ இப்போ வர இதெல்லாம் எனக்கு மோஸ்ட்டாக வந்து பிடிக்கலன்றதை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக எதுவுமே பண்ண மாட்டேன்றாங்க அப்படின்றதுனால தான் அந்த ஆர்சியில் இருக்கிற அதே ஃபீச்சர்ஸ் அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது ஜஸ்ட்டு லுக்கு மட்டும் மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க எக்ஸ்பல்ஸ் ஃபோர் வி ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்ன்ட்டு எந்த பைக்குமே ஸ்பெசிஃபிக்காக கிடையாது ப்ரோ நம்ம எப்படி ஓட்டுறோம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் தான் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் டிவிஎஸ் ரேடியான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசியில் உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் நேக்டு டைப்பில் வேணும்னா ரேடியான் தான் ப்ரோ பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசியில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் நேக்டு ஃபீல்டில் எதுவும் இருக்கும்னா நமக்கு டியூக் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கும் ஆனால் அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் மைலேஜும் பெருசாக வராது ஆனால் டிவிஎஸ் ரேடியன் அப்படி இல்லை பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஸ்போர்ட்டியராக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து மைலேஜும் வந்து நல்லா கிடைக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் ப்ரோ நானும் வெள்ளூர் தான் நவீன் எஸ்என்கே ஓ ஓகே 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 சூப்பர் ப்ரோ ப்ரோ பெனிலி டிஆர்கே டூ ஃபிஃப்டி நல்லா இருக்குமா சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ அதில் எனக்கு பர்சனலாக எல்லோ கலர் இருக்கும் அந்த எல்லோ கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பேசிக்காகவே எனக்கு எல்லோ கலர் பிடிக்கும் ப்ரோ லிவோ ஆர் எஸ்பி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஸ்பி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ப்ரோ பெஸ்ட்டு பேஷன் ப்ரோ பிஎஸ் சிக்ஸ் ஃபுல் ரிவ்யூ போடுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ ப்ரோ உங்கள் எப்படி இருக்குது சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ வீத்ரி சிபிஆர் ஹேண்டில் பார் மாற்றிருந்தேன் அகைன் ஸ்டாக் ஹேண்டில் பார் போட போகிறேன் ஏன்னா சிபிஆர் ஹேண்டில் பார் போடுறதுல கம்பெனி போல்ட்டு தான் போட்டேன் பட் இருந்தாலும் ரஸ்ட் ஆகுது அதனால் ஒரிஜினல் ஸ்டாக்கே போட்டுடலான்ட்டு போல்ட் ரஸ்ட் ஆகுது கரண்ட் இஷ்யூ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க பெட்ரோல் விசஸ் இல்லை வில் பெட்ரோல் என்ஸ் இல்லை ப்ரோ பெட்ரோலாம் இவ்வளோ சீக்கிரம் எண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புக்கலே இல்லை ஹெல்மெட் டஸ்ட் எப்படி ப்ரோ அதை ரிமூவ் பண்ணுறது அது மந்த்லி ஒன்
எஃப்சி நீங்கள் இந்த எஃப்சி சம்மந்தமான வீடியோ கேட்டுட்டு இருக்கீங்க என்ன ஞாபகம் இருக்குது ஆர்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எடுக்கலாமா ஆர்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எடுக்கலாம் பட் ரீசல் வேலி இப்போதைக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன்னா பஜாஜ் தரப்புலேருந்து ஆர்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு பெருசாக எதுவுமே அப்கிரேடே கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க ரொம்ப வருஷமாகவே அப்படியே இருக்குது ஆர்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடு ஸோ மேபி அவங்க டிஸ்கண்டினியூ பண்ண வாய்ப்புகள் இப்போதைக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ ரீசல் வேல்யூ கம்மி இல்லை ப்ரோ நான் ஒன்ஸ் வாங்கிட்டேன் பிடிச்சிருக்கு வாங்கிட்டு தான் விற்கலாம் மாட்டேன் அப்படின்னா தாராளமாக ஆர்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சூஸ் பண்ணலாம் வாரிசு ஃபீவரா ஆ இல்லை மச்சா வாரிசோ துணிவோ எந்த படம் நல்லா இருக்கோ போய் பார்க்க போகிறோம் அதில் என்ன இருக்குது ரெண்டு படமும் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு படமும் நல்லா இருக்கணும் பிலோ டூ தௌசண்டில் ஒரு நல்ல சொல்லுங்கள் வேகாவில் பிளாக் வெனம் வெனம்னு ஒரு இது இருக்குது ப்ரோ அந்த வேகாவில் சூப்பராக இருக்குது வேகா பிராண்டில் எக்ஸ்பல்ஸ் ஃபோர் ஒர்த்தா ப்ரோ சம ஒர்த்து ப்ரோ எக்ஸ்பல்ஸ் ஃபோர் வீலாம் யோர் வியூ அபவுட் டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்டர் ரிட்டட் பைக் ப்ரோ டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லாம் பட் அதாவது ஒர்த் ஃபார் மணின்னா டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லலாம் கன்ஃபார்மாக ஓ எஃப்சி மை டீம் நேம் ப்ரோ பிக் பிரதர் ஆஃப் யுவர் ஒர்க் ஓ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ ப்ரோ ஓல்டு கேட்டியம் ஆர்சி ரிட்டன் வருமா ஆஹா ப்ரோ வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் சொல்லுங்கள் அது எப்படி சொல்கிறதுன்னா சிசி இருக்குது பட்ஜெட் இருக்குது இப்படி ஓப்பனாக வந்து இதுதான் ஒரு பெஸ்ட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்னு சொல்லிட முடியாது ப்ரோ செக்மெண்ட் இருக்குது பட்ஜெட் ஒரு செக்மெண்ட்டில் இது பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை இந்த பட்ஜெட்டில் இந்த பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய பட்ஜெட் உங்களுடைய யூசேஜ் இந்த மாதிரி எதனா சொல்லுங்கள் ஆர்ஒன் ஃபைவ் நல்ல பைக்கு பட் ப்ரைஸ் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்க மாதிரி தோண்டிட்டு இருக்குது உங்கள் ரிவ்யூ நல்லா இருக்குது ப்ரோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் பவித்ரன் செல்வன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ப்ரோ எப்போ மேரேஜ் ப்ரோ நான் தான் சொன்னேனே ப்ரோ நான் ஒன் சைடாக ஒரு பொண்ணை பதினோரு வருஷமாக கிட்டது இது இந்த இயர்லேருந்து பன்னெண்டு வருஷம் பன்னெண்டு பதிமூணாவது வருஷம் இது ஸோ நான் லவ் பண்ணுற பொண்ணு ஓகே ஏன்னா இப்போ கூட நான் மேரேஜ் பண்ணிக்க ரெடி ப்ரோ உங்கள் ரிவ்யூ நல்லா இருக்குது கண்ணா ஓகே டிவிஎஸ் ஐக்யூப் எடுக்கலாமா பெட்ரோல் விற்கிற விலைக்கு இப்போதைக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தயவுசெய்து சு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் போகாதீங்க பெட்ரோலே என்ஆஃப் தான் ப்ரோ பைக் டிரைவிங் சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி வீடியோஸ் போடுங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ப்ரோ ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷார்ட் கன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அதெல்லாம் இன்னும் லான்ச் ஆனி நம்ம ஓட்டணும் பிறகு தான் ப்ரோ நம்ம கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் ஆன் ஃபைவ் விஃபோர் விஃபை பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ விஃபைவ்லாம் இவ்வளோ சீக்கிரம் வர வாய்ப்பே இல்லை ஸோ கைஸ் லைக் பண்ணாமல் தான் லைக் பண்ணிக்கோங்க லெட்ஸ் கோ ஃபார் ஹண்ட்ரட் லைக் அண்டர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் சொல்லுங்கள் நேக்குடு ஸ்போர்ட்ஸாக ஃபேரிங்க அதையும் சொல்லிடுங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்னால் ரெண்டுமே ஓவராலாக பொது முனக்காக பார்த்தா ரெண்டுமே அடங்கும் பட் பேசிக்காக ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்னால் நம்ம வந்து ஃபேரிங்கை தான் சொல்லுவாங்க ப்ரோ ஜான் எயிட் விண்டேஜ் ரேலி வாங்க எங்கே ப்ரோ அது கைஸ் கமெண்ட் ஒன்ஸ் ஆ ஒரு முறை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரீப்ளை பண்ணுறேன் கன்ஃபார்மாக ப்ரோ யூ ஆர் த பெஸ்ட் பைக் ரிவ்யூவர் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அர்ஜுன் ப்ரோ பைக் இண்டிகேட்டர் இருக்கிறா இண்டிகேட்டரில் இருக்கா மாதிரி ஆஃப் ஆகுது ப்ரோ என்ன பண்ணுறது புரியல அஸ்வின் குமார் அப்படின்றவருடைய கொஷின் சரியாக புரியல ஹாய் ஹலோ ஹாய் என்ன ஹாய் நண்பா ஹாய் நண்பா ப்ரோ வெப்சைட் வெர்ஷன் டூ நான் வெர்ஷன் டூ ஓ அதுக்குள்ளே அந்த கமெண்ட் மேலே போயிடுச்சு பைக் பேட்ரி இ வேஸ்ட் இஷ்யூ பற்றி பேசுங்க ஷோர் ஷோர் ப்ரோ கண்டிப்பாக நானே ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கலுக்கு இருக்கிற இன்னொரு சைடு நிறைய பேர் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் ப்யூரஸ்ட்டு நமக்கு வந்து பொல்யூஷன் வரல ப்ளஸ் வந்து அதுதான் மைலேஜ் அதிகமாக இருக்குது சைலண்ட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஆனால் அதோடய ட்ரா சொல்லப்போனால் பெட்ரோல் வெஹிக்கலை விட எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ்க்கு தான் நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு அது ஒரு டீட்டெயிலாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபேரிங் பைக் ஓ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லக் ஃபேரிங் பைக்னால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக நான் வந்து ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் அண்டு ஆர் ஒன் ஃபைவ் வி ஃபோர் இது ரெண்டுத்தில் எது வேணால் நீங்கள் எடுக்கலாம் இது ரெண்டுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக வச்சுக்கோங்க அதை தாண்டி எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பட்ஜெட்டில் இல்லை ப்ரோ பைக் பேட்ரி இ வேஸ்ட் இஷ்யூ பேசலாம் ஓகே கேன் யூ புட் மீ ஆஸ் அ ஐயோ அதுக்குள்ளே அந்த கமெண்ட் சாரி ப்ரோ அந்த கமெண்ட் மேலே ஆயிரு மேலே போயிடுச்சு எஸ்பி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைடர் ப்ரோ ஃபேமிலி யூஸ் அதிகமாக பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு ஃபேமிலி யூஸுக்கும் தேவைப்படும் அப்படின்னா நீங்கள் எஸ்பி தவிர வேறு எதுவும் போயிடாதீங்க ஃபேமிலி யூஸ்லாம் அவ்வளோவா இல்லை ப்ரோ என்னோடய பர்சனல் யூஸ் தான் நான் கொஞ்சம் யங்காக இருப்பேன் ஒரு
காரும் சரி பைக்கும் சரி நம்ம சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிடையாது கார் பிரச்சனை இல்லைன்னு விட்டுக்கோங்க ஏன்னா சீட்டை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் பேக்வேர்டில் மூவ் பண்ணி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சீட்டை காரில் பட் பைக்கில் அப்படி கிடையாது இப்போ நீங்கள் கொல்லமாக இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு பைக்கில் போயிட்டு எஸ் சைஸில் ஒரு பைக்கு கொடுங்க நான் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கேன் இல்லை குண்டாக இருக்கேன்றது போயிட்டு டபுள் எக்ஸல் சைஸில் ஒரு பைக்கு கொடுங்கன்னு கிடையாது அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரலை எனக்கு தெரிஞ்சு இதை பற்றி நானே ஒரு வீடியோ போடணுன்னு இருந்தேன் பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் பைக்கில் அந்த மாதிரி கிடையாது நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸோ ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கல் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பைக்குன்னு ஒன்று கிடையாது எல்லா பைக்குமே நம்ம அதில் வேலை ஓட்ட முடியும் குளுமாக இருக்கிறவங்களும் ஹிமாலயன் ஓட்டலாம் ஹைட்டாக இருக்கிற எல்லா பைக்கையும் ஓட்டலாம் அதே மாதிரி ஹைட்டாக இருக்கிறவங்களும் டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டி கூட ஓட்டலாம் ஸோ அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த பைக் பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் இல்லை நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு பத்து பதினஞ்சு பைக் நீங்கள் இப்படி ரோட்டில் போகும்போது பார்க்கலாம் சார் இந்த பைக் வாங்கினா நமக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நம்ம ஹைட்டாக இருக்குமே நமக்கு செட் ஆகாது அப்படி யோசிக்காதீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா எடுத்துருங்க எடுத்துட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்லேருந்து த்ரீ மந்த்ஸ் தான் ஒன் ஆர் த்ரீ மந்த்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பைக் செட் ஆகிடும் நீங்கள் குள்ளமாக இருந்தாலும் சரி ஹைட்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ ஹைட்டு ஒரு ஒரு மேட்ரே இல்லை ஹைட்டு வெயிட்டு எதுவுமே மேட்ரு இல்லை ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக் எடுங்க அதில் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் அதை ஓட்டி பழகிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த குறையுமே அந்த பைக்கில் இருக்காது பைக் பைக்கில் ஸ்பெயின் பற்றி வீடியோ போடுங்க ப்ரோ கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ப்ரோ ஏன்னா நான்லாம் வந்து ரொம்ப அனுபவிச்சு இரு வச்சுருக்கேன் அனுபவிச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி ஸோ கண்டிப்பாக போடுவோம் உங்கள் வீடியோஸ் பார்த்தா தான் ப்ரோ பைக்கை மெயின்டைன் பண்ணுறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரோ வ்ளாக் சேனல் ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ சீனியல் சீரியல் ப்ரோ எனக்கு வந்து பெருசாக அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ப்ரோ ஆல்ரெடி நான் கேரளா போன ட்ரிப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நினச்சிருந்தா அந்த மூணு நாள் நான் ஒரு வாரம் பிளான் பிளான் போட்டேன் ஆனால் மூணு நாள் ரிட்டன் வந்துட்டேன் பர்சனல் இஷ்யூனால் ஆனால் அந்த மூணு நாள் போன ட்ரிப்பையே நான் நினச்சிருந்தா ஒன்றரை வாரம் அதாவது ஆறு வீடியோவாக போட்டிருக்க முடியும் ஆனால் நான் ஆறு வீடியோவாக போடல கரெக்டாக முன்னே வீடியோவாக போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது நான் யோசிக்கிறேன் இப்போ இந்த வீடியோ போடுறதால இதை பார்க்குற வியூவர்ஸுக்கு என்ன நல் நன்மை ஏற்படும் என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக அவங்க வந்து எடுத்து இப்போ அந்த வீடியோவில் வந்து இந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் வீடியோ போகிறாங்க இந்த பத்து நிமிஷம் வீடியோ பார்க்குறாங்க பார்க்குறதால அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க வீட்டுக்குன்னு பார்க்கும்பொழுது ஒன்றுமே இல்லை நான் வண்டியில் போகிறத பார்த்து நான் விழா நான் சாப்பிட்றத பார்த்து நான் பைக் ஓட்டும் பொழுது பேசுகிறத பார்த்து உங்களுக்கு என்ன யூஸ் ஆக போகுது ஸோ எனக்கு ஒரு வீடியோ போடணும்னா அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு பயன் இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் பத்து நிமிஷம் வீடியோ போனால் அதில் ஒரு நிமிஷமாவது நீங்கள் வந்து அதில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு போகணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் ஏதாவது ஒன்று ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி எனக்கு மனசு வரமாட்டேங்குது நான் நினச்சா இப்போ வ்ளாக் நான் நினச்சா போடலாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ பார்க்கலையோ அப்படின்னு நான் மனசில் நினச்சிக்கிட்டு நான் பாட்டுக்கு போடலாம் பட் எனக்கு அந்த மாதிரி மனசு வரமாட்டேங்குது அதில் மேபி மனசு வரமாட்டேங்குது இந்த சென்ஸ் விட அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து அதில் விட மற்ற விஷயங்கள் சில இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பைக் இல்லாமல் இக்னோர் பண்ணுறாங்க கஷ்டமாக இருக்குது அது பைக் இல்லாத எல்லாருமே பண்ணுற கஷ்டம் தான் ப்ரோ ப்ரோ எவ்வளோ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் சர்வீஸ் ஒன்று த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் விட்டுருங்க ப்ரோ கம்பல்சரி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிசி அபோ நல்ல சூப்பர் பைக் பட்ஜெட்டில் ஃபேர்டு பைக் நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் பட்ஜெட்டில் இப்போ உங்கள்கிட்ட அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்கு ப்ரோ நீங்கள் சூப்பர் பைக்குன்னு போயிட்டாலே பட்ஜெட்டை எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் இப்போ கம்மியான வழியில் ஒரு சூப்பர் பைக்கில் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிசிக்கு மேலே எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு செவன் லேக்ஸோ சிக்ஸ் லேக்ஸோ எயிட் லேக்ஸோ ஆகும் இல்லை டென் லேக்ஸோ ஆகும் ஸோ நீங்கள் சிக்ஸ் லேக்லே ஒரு சூப்பர் பைக் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு செவன் லேக்கில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது ஓகே அந்த சூப்பர் பைக்கு அது பட்ஜெட் ப்ரைஸ் தான் ஆனால் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பட்ஜெட்டில் வராது ஸோ அது டென் சிலிண்டராக இருக்கும் இல்லை ட்ரிபிள் சிலிண்டராக இருக்கும் இல்லை ஃபோர் சிலிண்டராக இருக்கும் ஸோ அதோட ஸ்பார்க் பிளக்கு இப்போ ட்ரெயின் சிலிண்டர்னா ரெண்டு ஸ்பார்க் பிளக்கு சூப்பர் பைக்கோட ஒரு ஸ்பார்க் பிளக்கோட விலை நமக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியாது ரெண்டாயிரரூபா இருக்கலாம் மூணாயிரரூபா இருக்கலாம் ஒரு ஸ்பார்க் பிளக்கோட விலையை சொல்கிறேன் நான் டிஸ்க் பேடோட ப்ரைஸ் வந்து பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் இருக்கலாம் ஸோ சூப்பர் பைக்குன்னு போயிட்டிங்கனா நீங்கள் பட்ஜெட்டில் என்ன தான் சூப்பர் சூப்பர் பைக்கை செகண்ட்ஸ்லேயே நீங்கள் ஒரு
மெட்ராஸ் ஐ அப்படின்றது பார்க்குறதாலலாம் வந்து பரவாது நிறைய பேர் இந்த நைன்டி ஸ்கிட்டாக இருந்தீங்கன்னா தெரியும் உனக்கு மெட்ராஸ் ஐ இருக்கா அவங்க கண்ணை பார்த்தா எனக்கும் வந்துடும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது பார்க்குறதாலலாம் மெட்ராஸ் ஐ பரவாது அதையும் சொல்லிடுறேன் ப்ரோ மாடரேட்டராக போட முடியுமா ஐ விஷ் ஆ ப்ரோ ஆனால் இப்போ போட முடியாது நான் லைவ்லேருந்து வெளியே போனால் தான் போட முடியும் கண்டிப்பாக போடுறேன் ப்ரோ உங்கள் கேமிங் சேனல் என்ன ஆச்சு அதெல்லாம் ஒரு ஒரு டைம் பீரியட் ப்ரோ அது சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்கு இப்போது எப்படி சொல்கிறதுனா என் தம்பிங்கெல்லாம் விளையாடும் போது கூட சேர்ந்து நானும் விளையாடினேன் சரி அதை அப்படியே சும்மா லைவாக போடலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி ஒரு அதெல்லாம் ஒரு காலம் ப்ரோ அது கன்ஃபார்மாக இப்போ அகெயின் வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ இதுக்கப்புறம் ஒன் டேக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ட்ரைவ் பண்ணலாம் அது உங்களுடைய ஸ்டாமினா ப்ரோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்டாமினா இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் உங்கள் பைக்கையுமே புஷ் பண்ணலாம் நீங்கள் என்ன காலேஜ் ப்ரோ விஷாரம்ல குளோபல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜின்ட்டு ஜி எயிட்டின் ஒரு காலேஜ் இருக்குது அங்கே ப்ரோ டாமினா டூ ஃபிஃப்டி ஒர்த்தா கண்டிப்பாக ஒர்த்து ப்ரோ எஸ்பி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கிலோமீட்டர் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் பட் இமீடியட்டாக இன்ஜின் நாய்ஸ் வருது நல்லா கேட்குது ப்ரோ ஆ டைமிங் செயின் நாய்ஸாக தான் ப்ரோ இருக்கும் மோஸ்ட்டாக நியூ பைக்குன்றதால பிரச்சனை இல்லை மோஸ்ட்டாக டைமிங் செயின் நாய்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் ஷோரூமில் சொன்னீங்கனாலே அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டியில் ஹீட்டிங் இஷ்யூ அதிகமாக இருக்குது ப்ரோ அதை கம்மி பண்ண எனி டிப்ஸ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டியில் ஹீட்டிங் இஷ்யூனா அது வந்து ஒரு ஏர் கூல்ட் இன்ஜின் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிசி இன்ஜின் அப்படின்றதால உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹீட் ஃபீல் ஆக தான் ப்ரோ செய்யும் அது ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான வழிகள்னு பார்த்தா கம்பல்சரி நீங்கள் வந்து எவ்ரி சர்வீஸ் வந்து ஆயில் ஃபில்டர் மாற்றிருங்க நிறைய பேர் பண்ணுறதுனா ஆயில் ஃபில்டர் மாற்ற மாட்டாங்க வெறும் இன்ஜின் ஆயில் மட்டும் மாற்றுவாங்க ஸோ கம்பெனியோட ஆயிலே யூஸ் பண்ணுங்கள் கரெக்டான குவான்டிட்டியில் யூஸ் பண்ணுங்கள் குவான்டிட்டி அதாவது இன்ஜின் ஆயில் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ லிட்டர் அப்படின்னா டூ லிட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர் போடுறதோ இல்லை டூ பாயிண்ட் ஒன் லிட்டர் போடுறது எக்ஸ்ட்ராக இன்ஜின் ஆயில் போடாதீங்க கம்மியாக போடாதீங்க கரெக்டான குவான்டிட்டியில் இன்ஜின் ஆயில் போட்டு ஆயில் ஃபில்டரை கம்பல்சரி மாற்றிங்க உங்கள் ரைடிங் ஸ்டைலை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் இதை பண்ணாலே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஹீட் நம்மளால் குறைக்க முடியும் உங்கள் பைக் ரிப்பேர் பண்ண தெரியுமா ஏ மோஸ்ட்டாக எனக்கே எல்லாமே பண்ண தெரியும் ப்ரோ சில இன்ஜின் ஒர்க்ஸ்லாம் எனக்கே உண்மையும் தெரியாது அதாவது டெக்னிக்கலாக எப்படின்னு தெரியும் பட் ப்ராக்டிக்கலாக எனக்கு அது பண்ண வராது ஏன்னா எப்போவுமே வந்து அனுபவம் தான் சிறந்த ஆசிரியர் நம்ம என்ன தான் உட்காந்து ஒரு ஒரு புக்கை பார்த்து படித்து இதெல்லாம் இது இது இதெல்லாம் இதுன்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் நம்ம இறங்கி வேலை செய்யும் போது தான் நிறைய விஷயம் நமக்கு தெரியும் ஆர் ஒன் ஃபைவ் விஃபை எப்போ வரும் வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ இன்னும் ஒரு ஒன் ரெண்டு வருஷமாக தான் ஒன்றரை ரெண்டு வருஷமாக தான் அதுவும் அவங்க பிளான் இன்னுமே இல்லை அவங்க மேபி வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ்லேயே வெர்ஷன் ஃபைவ் கொண்டு வருவாங்களா இல்லை ஆர் த்ரீ மகேன் கொண்டு வருவாங்களா இல்லை டூ ஃபிஃப்டி சிசியில் ஏதாவது ஒரு பைக் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய பிளானிங்கில் இருக்காங்க அவங்க அப்படி இல்லை ப்ரோ ஒரு ஷாப்பில் வ்ளாக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே லோ ஓகே புரியுது இந்த மாதிரினா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ப்ரோ ஒரு ஷாப்பில் வ்ளாக் பண்ணுறதுலாம் பண்ணலாம் சஜஸ்ட் மீ குட் என்ஜின் ஆயில் என்ன ஸ்டூடெண்ட் ப்ரோ நான் எப்பயுமே சொல்கிறது கம்பெனி இன்ஜின் ஆயில் தான் ப்ரோ எனக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான இன்ஜின் ஆயில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நான் வந்து கம்பெனி இன்ஜின் ஆயில் மட்டும்தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் கம்பெனி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற கிரேடில் இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து இந்த இன்ஜின் ஆயில் போடலாமான்னு நீங்களாக ஒன்று செலக்ட் பண்ணி நீங்களாக ஒன்று சொன்னிங்கன்னா அது வேண்டாமா வேணாமான்னு சொல்லுவேன் ஏன் சொல்கிறேன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அதை விட இப்போ கம்பெனி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதை விட அதிகமான இன்ஜின் ஆயில் போட்டாலும் சரி இல்லை அதை விட கம்மியான இன்ஜின் ஆயில் போட்டாலும் சரி பெருசாக உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வராது கம்பெனி இன்ஜின் ஆயில் தான் பெஸ்ட்டு ரெக்கமெண்டட் கிரேடில் ஏன்னா நீங்கள் இல்லை ப்ரோ நான் வெளியே தான் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதே ஷோரூம்லேயே நீங்கள் போய் இன்ஜின் ஆயில் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினியர் மட்டும் தனியாக கூட தருவாங்க சஜஸ்ட் மீ ஓகே இதுக்கு ரிப்ளை பண்ணிச்சு ப்ரோ நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க நான் வேலூரில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ இப்போ எதுவுமே ஒர்க் பண்ணல நான் சென்னை போயிட்டு இப்போ சென்னை வரேன் இன்னும் ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸில் நான் சென்னை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறேன் ஸோ அங்கே ஒர்க்குக்காக தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறேன் ப்ரோ சென்னையில் தான் இப்போ ஒர்க் பண்ண போகிறேன் You are doing a really great book at Apache RR310 waiting for the delivery. Any tips to maintain initially and also accessories full product? Bro, simple bro. Uh, first 1000 km, you can get a bike for 5000 to 6000 RPM. You can maintain the range in the triple set. You can get a bike for 1000 km. You can get a bike for 1000 km. You can get a bike for 1000 km. You can get a bike for 1000 km.
எல்லாருக்குமே வந்து பில்லெட்டட் அட்வான்ஸ் சாரி பில்லெட்டட் ஹாப்பி நியூ இயர் நியூ இயர் விஷ் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஏன்னா நாங்கள் நியூ இயர் அப்புறம் வந்து சபரிமலையில் இருந்தேன் அங்கே வந்து ஜியோ நெட்ஒர்க்கே கிடையாது ஸோ நான் என்னால் ஒரு போஸ்ட் போட முடியல உங்கள் கமெண்ட்ஸ் ரீப்ளை பண்ண முடியல அதுதான் ரீசன் டூ பா இதோட எப்சைட் ஒன் ஃபிஃப்டி பெஸ்ட்டாக ஆர் எப்சைட் டூ ஃபிஃப்டி பெஸ்ட்டாக விச் இஸ் ஒன் டூ பை நீங்கள் வந்து லாங் ட்ரிப் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக ரொம்ப அதிகம் அதிகமாக போவீங்கன்னா எப்சைட் டூ ஃபைவ் போய்க்கோங்க லாங் ட்ரிப்லாம் போக மாட்டோம் ப்ரோ சிட்டி யூஸ் தான் மோஸ்ட்டு அதே மாதிரி நான் பைக்கை பை பைக்கை வந்து கம்மியாக தான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் அப்படின்னா எப்சைட் ஒன் ஃபிஃப்டி தான் ப்ரோ பெஸ்ட்டு ஆர் ஒன் ஃபைவ் பி த்ரீ மோட்டல் இன்ஜின் ஆயில் ஃபிஃப்டி டபுள் ட்வெண்ட்டி யூஸ் போடலாமா வேண்டாம் ப்ரோ அது வேண்டாம் மோ நீங்கள் எப்போவுமே புரிஞ்சுக்கோங்க ஆர் ஒன் ஃபைவ் வி ஃபோர் ஒரு டென் தௌசண்ட் அட்லீஸ்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்குமாவது நீங்கள் கம்பெனி ரெக்கமெண்டட் அதாவது கம்பெனிலேயே கொடுக்குற அந்த ரெக்கமெண்டட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் ப்ரோ அப்பாச் டிவி செயின் நாய்ஸ் குறைக்க முடியல செயின் நாய்ஸ் சிம்பிளாக குறைக்கலாம் ப்ரோ செயினை கரெக்டான ஸ்லாக்கில் வச்சு செயினை ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் நீங்கள் நல்லா குவாலிட்டியான செயின் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா செயின் நாய்ஸை குறைச்சிடலாம் உனக்கு என்ன பைக் வாங்க ட்ரை பண்ணிங்க ப்ரோ பிஃபோர் வீ த்ரீ அதை பற்றி ஒரு வீடியோவே இருக்குது பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பைக் லிஸ்ட்டில் வச்சுருந்தேன் ஃபைனலாக பண்ணும்பொழுது கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஏன்னா அப்பாவுக்கு கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி பிடிக்கும் அதனால் அப் அந்த லிஸ்ட்டில் அது இருந்தது எனக்கு பிடிச்சது வந்து எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரடு அதுவும் லிஸ்ட்டில் இருந்தது அப்புறம் டியூப் டூ ஃபிஃப்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெண்டு இருந்தது அண்டு என் லிஸ்ட்லேயே இல்லாதது ஆர் ஒன் ஃபைவ் வி த்ரீ ஸோ லிஸ்ட்லேயே இல்லாத ஆர் ஒன் ஃபைவ் வி த்ரீ தான் வாங்கினேன் காரணம் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு நித்தின்ன்றவன் எனக்கு சொன்னான் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டேன் ஏன்னா நி என் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து நான் சொன்ன பைக்கில் வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்னா ஸோ அவன் ஆர் ஒன் ஃபைவ் சஜஸ்ட் பண்ணேன் எனக்கு ஆர் ஒன் ஃபைவ் பிடிக்கும் ஃபேர்டு பைக்குன்றதால யோசி எனக்கு ஃபேர்டு போ மு சொல்ல போனால் எனக்கு ஃபேர்டு பைக் பிடிக்காது எனக்கு நேக்டு பைக் பிடிக்கும் ஏன்னா ஃபேர்டு பைக் வந்து நம்ம எங்கே எங்கே நிறுத்தினாலும் பார்த்து பார்த்து நிறுத்தணும் யாராவது ஸ்க்ராச் பண்ணிடுவாங்களான்னு ஒரு பயம் அது நேக்டு பைக்கில் கொஞ்சம் கம்மி ஸோ அதனால தான் ஃபேர்டு பைக்ஸ் பிடிக்காது பட் அவன் சொன்னதால் நான் ஃபேர்டு பைக்ஸ் எடுத்துட்டேன் ப்ரோ என்ன ஒர்க்காக சென்னையில் வர போகிறீங்க ஆ மெயினாக இதை நான் சொல்லி ஆகணும் எனக்கு சென்னையில் வந்து ஹெல்ப் தேவை நான் சொல்கிறேன் சென்னையில் வந்த பிறகு நான் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு போஸ்ட் போடுவேன் எனக்கு ஹெல்ப் வேண்டும் அப்படின்னு ஏன்னா நான் சென்னையில் வந்து நான் எனக்கு ஆல்ரெடி என்னை க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு நான் லைக் பண்ணாமல் தான் லைக் பண்ணிக்கோங்க லெட்ஸ் கோ ஃபார் ஹண்ட்ரட் லைக் வெறும் ஃபிஃப்டி நைன் லைக்ஸ் தான் இருக்குது சென்னை எதுக்கு வரேன்னா எனக்கு டேரக்டர் ஆகணும்னு ஆசை ஸோ அங்கே வந்து அப்படியே டேர என்னுடைய டேரக்ஷனை ட்ரை பண்ணிவிட்டு யூடியூபை ஒரு சைடாக கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டேரக்ஷன் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு தான் சென்னை வரும் ப்ரோ டூ பாயிண்ட் டென் லேக்ஸுக்கு டாமினா டூ ஃபிஃப்டி வாங்கலாமா மோகன் ப்ரோ தாராளமாக வாங்கலாம் உங்கள் ஃபேவரட் சூப்பர் பைக் சொல்லுங்கள் எனக்கு எல்லாமே எல்லா பைக்ஸுமே ஃபேவரட் தான் ப்ரோ இதுதான் ஃபேவரட் அப்படின்லாம் கிடையாது ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு வந்து ஃபேவரட் சொல்லணும்னா யமோஹா ஆர் ஒன் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அதோட அந்த ஒரு கலராக இருக்கட்டும் லுக்காக இருக்கட்டும் ஆர் ஒன் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வி ஃபைவ் தான் லாஸ்ட் ஆர் ஒன் ஃபைவ் பைக்குன்னு யூடியூப்பில் சொல்கிறாங்க அதெல்லாமே ரூமர்ஸ் ப்ரோ அதெல்லாமே ரூமர்ஸ் கிளச்சியும் ரொம்ப ஐயோ அந்த கமெண்ட்டு போய் ஆ கிளச்சியும் ரொம்ப அதிகமாக பிடிக்க பிடிக்க கூடாது ப்ரோ கிளச்சு அதாவது என்ஜினும் வீலும் கிளச்சால் தான் கனெக்டடில் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் கிளச்சு பிடிச்சிங்கன்னா என்ஜின் தனியாக பிரிஞ்சிடும் வீல் தனியாக பிரிஞ்சிடும் இப்போ நீங்கள் ஸ்லோப்பில் போகிறீங்க இல்லை ஒரு மேடில் போகிறீங்கன்னா வீலோட ஸ்பீடு மாறிடும் என்ஜினோட ஸ்பீடு மாறிடும் ஸோ நீங்கள் கிளச்சு பிடிச்சிட்டு சடனாக கிளச்சு விடுறீங்க அப்படின்னா ஜர்க் ஒன்று வரும் அதனால் உங்களுக்கு ஸ்கிட் ஆகலாம் அதே மாதிரி வீலும் என்ஜினும் தனித்தனி ஸ்பீடில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் இப்போ எப்படி சொல்கிறதுனா வீலும் இன்ஜினும் சேம் ஸ்பீடில் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு பைக் ரைடு ஸ்மூத்தாக இருக்கும் மைலேஜும் சூப்பராக இருக்கும் வீலோட ஸ்பீடு குறைஞ்சிருச்சு இன்ஜினோட ஸ்பீடு அதிகமாகிடுச்சுன்னா மைலேஜ் குறையும் ஸோ கிளச்சை பிரிக்கும் பொழுது ரெண்டு தோடி ஸ்பீடு மாறும் ஸோ அதனால தான் வந்து கிளச்சை அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு வாங்க இது பட் டீட்டெயிலாக வேணால் ஒரு வீடியோ போடுறேன் ப்ரோ உனக்கு வீ த்ரீயை விட பெட்டராக என்ன பைக் இருக்குது எப்போ எல்லா பைக்குமே பெட்டர் பைக் தான் எனக்கு வீ த்ரீக்கு விட நீங்கள் ஏதாவது இப்போ 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 கேட்டிங்கன்னா நான் எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ரொம்ப
ப்ரோ அஸ்வின் குமார் உங்கள் கமெண்ட் எனக்கு சரியாக புரிய அதை மட்டும் கொஞ்சம் பண்ணுங்கள் ப்ரோ அப்போ டிவிஎஸ் என்டார் ஒன் ஃபிஃப்டி எக்ஸ்டி வாங்கலாமா தாராளமாக வாங்கலாம் ப்ரோ அது கூட என்டார் கூட செம ஸ்கூட்ரு ப்ரோ ப்ரோ என்னோடய என்ன ஸ்டோனில் ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டிட்டேன் இப்போ எக்ஸாஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணுற ஐடியாவில் இருக்கேன் உங்கள் ஒப்பீனியன் ஆல்மோஸ்ட் பைக்கோட பைக்கோட பாதி இதுக்கு நீங்கள் ரீச் ஆகிட்டீங்க ஸோ தாராளமாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் ப்ரோ சேஞ்ச் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ப்ரோ கேடிஎம் டியூக் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாங்கலாமா ஒர்த்தா ஒர்த்துன்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு டியூக் பிடிக்கும் அப்படின்னா பெட்டர் டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் போயிடுங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வேண்டாம் சஜஸ்டபிள் கிடையாது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா அது வந்து டியூக் கலவுக்கு உங்களுக்கு பீட் இருக்காது பவர் இருக்காது ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி அப்படின்றதால நீங்கள் மைலேஜ் எதிர்பார்த்தீங்களும் அது இருக்காது ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் டியூக் டூ ஹண்ட்ரடே போயிடலாம் ஹாய் ப்ரோ ஹவ் ஆர் யூ சூப்பராக இருக்கா ஏகே கேம் பிளேயர் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க கைஸ் லைக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணிக்கோங்க லெட்ஸ் கோ ஃபார் ஹண்ட்ரட் லைக் ப்ரோ நான் பல்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாங்கினா ஸ்டார்டிங்கில் பெஸ்ட்டு சவுண்ட் நல்லா இருந்தது பட் நவ் தேர்ட் சர்வீஸ் ஃபினிஷ்டு அப்போது இப்போ பீட் ரொம்ப லோவாக இருக்குது ப்ளீஸ் ரீப்ளே அது வந்து அப்போ இப்போ ஏதாவது எக்ஸாஸ்ட்டோடைய சவுண்டு லோவாக இருக்குன்னா ஐடல் ஆர்பிஎம் தான் காரணம் எக்ஸாஸ்ட்டோட சவுண்டு மாறி இருக்குன்னா வேறு ஏதோ காரணம் ஸோ லோவாக இருக்குது அப்படின்னா ஐடல் ஆர்பிஎம் வந்து உங்களுக்கு கம்மி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு லோவாக கேட்குது இல்லையே இல்லை எக்ஸாஸ்ட்டு சவுண்டு மாறிடுச்சு இன்ஜின் சவுண்டு வராமல் இருக்குன்னா அப்போ தான் ஏதோ ப்ராப்ளம் இது இது ஒரு மேட்ரு இல்லை ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட ஐடல் ஆர்பிஎம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்தால் ஓகே ஸோ உங்கள் இன்ஜினோட ஐடல் ஆர்பிஎம் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் ப்ரோ உங்கள் கிட்டே சர்வீஸ் விடலாமா இல்லை ப்ரோ எங்கிட்ட கரேஜே இல்லை ப்ரோ டூல்ஸே இல்லை ப்ரோ எங்கிட்ட என் பைக்கை பார்த்துக்கிறதுக்கான டூல்ஸே எங்கிட்ட இல்லை நானே வந்து எல்லா டூல்ஸுக்கான கலெக்ஷன்ஸாக ஒரு வீடியோ போடணுன்ட்டு டூல்ஸ் செலெக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ரெடியர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாங்கலாமா ப்ரோ தாராளமாக வாங்கலாம் ப்ரோ டிவிஎஸ் அப்பாச்சு அண்ட் பல்சர் எந்த இன்ஜின் பெட்டர் இன்ஜின் வைஸ் வந்து டிவிஎஸோட இன்ஜின் சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ நல்ல ரிஃபைண்டாக நல்ல ஒரு லைஃப் வரும் அதுக்குன்னு பஜாஜ் இது மொக்கன்னு சொல்ல முடியாது வென் கம்பேர்ட் டு டிவிஎஸ் டிவிஎஸ் தான் பெட்டர் ஹண்ட்ரட் நைன்டி தௌசண்ட்ல த்ரீ பைக் மோர் மைலேஜ் ஸ்ப்ளண்டர் பிளாட்டினா இது இது ரெண்டு தவிர மைலேஜ் தாண்டி எதுவுமே யோசிக்க முடியாது ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ரீப்ளேஸ் யுவர் ஆமாம் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ப்ரோ ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பற்றி சொல்லுங்கள் ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நல்ல பைக் நல்ல ஒரு டூ ஸ்ட்ரோக்கில் இன்னுமே வந்து ஒரு 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 நிலையை வந்து பிடிச்சிருக்கு பவர் எல்லாமே இருக்குது பீட் இருக்குது பட் அது கொஞ்சம் ஓவர் ப்ரைஸ்டு தான் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் போய் வாங்கணும் அப்படின்னாலே அந்த நீங்கள் ஒரு ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாங்குற ப்ரைஸுக்கு ஒரு புது பைக்கே வாங்கிடலாம் அந்தளவுக்கு வந்து ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரடோட ப்ரைஸ் ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரடோட ப்ரைஸ் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் ஓவர் ரேட்டடாக ஃபீல் பண்ணுறேன் பட் பைக் வைஸ் வந்து அதில் குறை எதுவுமே இல்லை ப்ரோ ப்ரோ சுசுகி கிக்ஸர் ஒன் ஃபிஃப்டி வாங்கலாமா இல்லை அந்த பட்ஜெட்டில் எந்த பைக் நல்லாயிருக்கும் கிக்ஸர் ஒன் ஃபிஃப்டி நல்ல பைக் ப்ரோ அதில் டவுட் இல்லை பட் அதை விட ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷன் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா டிவிஎஸ் ஆர்டிஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வியோ அல்லது எஃப்ஸோட்டோ இதில் நீங்கள் இதில் இந்த இதையும் கன்சிடர் பண்ணலாம் கவாசிக்கி வாங்கலாமா தாராளமாக வாங்கலாம் ப்ரோ உங்களுக்கு மெயின்டைன் அதான் ப்ரோ நீங்கள் நீங்கள் ப்ரீமியம் ப்ராண்டில் போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கோங்க அந்த பைக்கை உங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா இந்த கேள்விக்கு பதில் உங்கள் கிட்டே இருந்ததுன்னா தாராளமாக நீங்கள் எடுக்கலாம் அப்பாச்சி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வீலில் மோட்டூல் செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஆர்பி அப்படின்ற ஒரு கேட்டிருக்கீங்க ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டரில் மாற்றிருங்க டியூ டூ ஃபிஃப்டி மைலேஜ் எவ்வளோ ப்ரோ வரும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எதிர்பார்க்கலாம் ப்ரோ மைலேஜ் எப்பயுமே பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைடிங் ஸ்டைலை பொறுத்து தான் மைலேஜ் இருக்குது டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டேரெக்டாக மைலேஜ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா உங்களுடைய ரைடிங் ஸ்டைல் அதுக்கப்புறம்லாம் வந்து மெயின்டெனன்ஸு இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த சிசி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரைடிங் ஸ்டைலுக்கு அப்புறம் தான் வரும் பெஸ்ட் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் எக்ஸாஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ப்ரீமியம் ப்ராண்டாக போயிடுங்க ப்ரோ அது வந்து இந்த பிராண்டு தான் இல்லை வெல் நோன் பிராண்டில் நீங்கள் எந்த எக்ஸாஸ்ட் எடுத்தாலும் நல்லாயிருக்கும் பட் நீங்கள் லோக்கல் எக்ஸாஸ்ட்டு போட்டிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக என்ஜின் வேலை வந்துடும் நம்ம ஒரு
மைலேஜ் வந்து எனக்கு ஆவரேஜாக ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி இந்த ரேஞ்சில் அதாவது ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டியில் கிடைக்கிது ப்ரோ எப்பவுமே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஃபுல் டேங்க் தான் போடுவேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு பெட்ரோல் போட்டேன் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு டூ தேர்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டருக்கு மேலே கம்பல்சரி ஓடிடும் டூ தேர்ட்டியோ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லை டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரேஞ்சில் கம்பல்சரி ஓடிடும் சிட்டி ப்ளஸ் ஹைவே மிக்ஸ் பண்ணி ஓட்டினா சொல்கிறேன் ப்ரோ பெஸ்ட் அட்வென்ச்சர் பைக் பட்ஜெட் வச்சு தான் ப்ரோ அட்வென் பெஸ்ட் அட்வென்ச்சர் பைக் எனக்கு எனக்கு மைண்டில் வருது டக்குன்னு எதுனா பிஓபிள்யூட டூ ஃபிஃப்டி ஜிஎஸ்ஏ ஞாபகம் வருது அது ஏன்னா அது எனக்கு பெஸ்ட்டாக தோணும் அதுக்குன்னு வந்து அதோட அது அது வந்து முப்பது லட்ச ரூபா கிட்ட வரும் அந்த பைக் அந்த பைக் நம்ம எல்லாரும் வாங்க முடியுமா தெரியல கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நம்ம எல்லாருமே வாங்குவோம் பட் உங்கள் பட்ஜெட்னு சொல்லுங்கள் அதில் பெஸ்ட் எதுன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஆர்டிஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வி விசஸ் என் ஒன் சிக்ஸ்டி எது ப்ரோ பெஸ்ட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வி ஆர்டிஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வீக்கும் என் ஒன் சிக்ஸ்டிக்கும் பெஸ்ட்டு எதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் அதாவது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து நான் ஆர்டிஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வி சொல்லுவேன் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து என் ஒன் சிக்ஸ்டி சொல்லுவோம் ப்ரோ ரெண்டுமே எனக்கு தெரிஞ்ச ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் தான் ப்ரோ எப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தௌசண்ட் ஆர்டிஎம்ல வச்சா டிராஃபிக்ல மைலேஜ் ட்ராப் ஆகுமா சொல்லுங்க இல்லை ப்ரோ அப் அதுதான் ப்ரோ ஐடியல் ஆர்பிஎம்ஏ ரெக்கமெண்டட் ஆர்பிஎம்ஏ அதுதான் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ளே தான் இருக்கணும் கம்பெனி ரெக்கமெண்டடே அதுதான் ஸோ அதுதான் பர்ஃபெக்ட் இன்னொன்று புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் மைலேஜ்க்காக ஐடியல் ஆர்பிஎம்ஐ கம்மி பண்ணிங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் ஃப்ளோ வந்து ஐடியல் ஆர்பிஎம்ல கம்மியாயிரும் ஸோ இன்ஜினில் வந்து வியர் அண்ட் டியர் அதிகமாகும் ஸோ இன்ஜின் லைஃப் அடி வாங்கும் எப்பவுமே ஐடியல் ஆர்பிஎம் கம்பெனி ரெக்கமெண்டட்ல வைக்கிறது தான் நல்லது ஸோ அது கம்மி நிறைய பேர் மைலேஜ்க்காக ஐடியல் ஆர்பிஎம் கம்மி பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக அது தப்பு அது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜின் லைஃப் தான் குறையும் ஸோ ஐடியல் ஆர்பிஎம் குறைக்காதிங்க கரெக்டாக இன்ஜின் உங்கள் கம்பெனி ரெக்கமெண்டட்ல வைக்கிறது தான் பெட்ரோல் பெட்ரோல் டூ லிட்டருக்கு கீழே இருந்தால் என்ன ஆகும் பெருசாக ஒன்றும் ஆகாது ப்ரோ பம்புக்கு தேவையான கரெக்டாக ப்ரெஷர் நமக்கு கிடைக்காது ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனுக்கு ஸோ அது கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது நல்லது அதை ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் அதாவது ஃபியூல் பம்பில் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்குன்னா வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ரோ ஜஸ்ட் அ டேர் டெல் மீ அபவுட் யுவர் இன்கம் ஓப்பன்லி இன் லைவ் நவ் அதாவது யூடியூபை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் இன்கம் இதுதான் இன்கம்னு சொல்ல முடியாது பட் வியூஸ் கேட்ட மாதிரி சொல்லலாம் ஆவரேஜாக நம்ம சேனலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டார்டிங்கில் செவன் தௌசண்ட் வியூஸுக்கு ஒன் டாலர் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் வியூஸுக்கு ஆவரேஜாக ஒன் டாலர் வருது ஸோ அப்போ நீங்களே கணக்கு போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் போடுற ஒரு வீடியோ வந்து பதினஞ்சாயிரம் வியூஸ் போகுதுன்னா அதுக்கு எனக்கு மூணு டாலர் வரும் மூணு டாலர் இந்திய மதிப்பு படி இப்போ எண்பது ரூபா ஸோ மூவத்தி இருபத்தி நாலு இரநூத்தி நாற்பது ரூபா ஒரு வீடியோ போடுறேன் அந்த வீடியோ பதினஞ்சாயிரம் வியூஸ் போகுதுன்னா எனக்கு இரநூத்தி நாற்பது ரூபா வந்திருக்கும் ஸோ அதை வச்சு கணக்கு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா யூடியூபை பொறுத்த வரைக்கும் மந்த்லி இவ்வளோ வரும்னு சொல்ல முடியாது அந்த மந்த் ஓவராலாக எவ்வளோ வியூஸ் போயிருக்கோ அதுக்கு எனக்கு ரெவன்யூ கொடுப்பாங்க இதை விட ஓப்பனாக யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ப்ரோ நீங்களே ஈஸியாக கணக்கு போடலாம் எனக்கு மந்த்லி ரெவன்யூ எவ்வளோன்ட்டு ப்ரோ ஹவு டு ஐயோ சாரி எஸ்பி ஷைன் விசஸ் சிபி ஷைன் எது ப்ரோ பெஸ்ட்டு எஸ்பி ஷைன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்டியராக இருக்கும் ஸோ அது ஃபேமிலிக்கும் சூட் ஆகும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச எஸ்பி ஷைன் சிபி ஷைனை விட பெட்டர் சுசிக்கி மேக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டவுன் ஆயிடுச்சு ப்ரோ ஸோ இதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணாதீங்க அதை விட பெட்டராக ஏதாவது செகண்ட்ஸில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ லைக் பண்ண மாதிரி இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க லெட்ஸ் கோ ஃபார் ஹண்ட்ரட் லைக் இன்னும் இருபதே லைக் தான் பிலோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸில் பெஸ்ட்டு அட்வென்ச்சர் பைக்னே சொல்லுங்கள் பிஎம்டபிள்யூவில் ஜி த்ரீ டென் ஜிஎஸ் த்ரீ டென் இருக்குது பாருங்கள் ப்ரோ அது தி பெஸ்ட்டு அப்படி இல்லைனா கேடிஎம் த்ரீ நைன்டி அட்வென்ச்சரோ இல்லை டூ ஃபிஃப்டி அட்வென்ச்சர் இதெல்லாம் அடுத்தபடியாக வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பிஎம்டபிள்யூ இது உங்கள் லிஸ்ட்டில் வச்சுக்கோங்க எம் டுவெண்ட் ஃபைவ் வி டூ வீடியோ கடைசி வரைக்கும் போடலையே ப்ரோ கடைசி வரைக்கும் போடலைனா நீங்கள் கேட்டிங்க நானும் ட்ரை பண்ண ஷோரூம்லேயும் கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் ட்ரை பண்ணேன் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் கிடைக்கும் பொழுது அந்த அந்த பைக் லான்ச் ஆகி ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் போட்டால் வியூஸ் போகுமா போவாதா வியூஸுன்றத விட அதுக்குள்ளேயே வந்து நிறைய பேர் போட்டுட்டாங்க ஸோ நம்ம போட்டால் பெருசாக
ஐடல் ஆர்பியும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஐடல் ஆர்பியும் கரெக்டாக இருந்தாலும் டக்குன்னு வண்டி ஆஃப் ஆகிடும் ப்ரோ ஹிமாலியன் ஒர்த்தா தரமான பைக்கு ப்ரோ ஒர்த்து ப்ரோ அதெல்லாம் நான் டவுட்டே இல்லை பட் சார்டியார் ஒன் சிக்ஸ்டி லிமிட்டட் எடிஷன் பற்றி சொல்லுங்கள் லிமிட்டட் எடிஷன் தாராளமாக நீங்கள் வந்து வாங்கலாம் ப்ரோ ஏன்னா மற்ற இப்போ அதே அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி வச்சுருக்காங்க ஃபோர் வீ வச்சுருக்காங்கன்னா நீங்கள் லிமிட்டட் எடிஷன் வாங்கும்போது அவங்களோட ஒரு தனித்துவமாக தெரிவிங்க ஸோ தாராளமாக லிமிட்டட் எடிஷன் வாங்கலாம் அதில் பெருசாக உங்களுக்கு வந்து நார்மல் எடிஷனுக்கும் லிமிட்டட் எடிஷனுக்கும் வித்தியாசங்கள் பெருசாக இருக்காது என்ஜின் வைஸ் ஸோ நமக்கு முக்கியமாக நம்ம எதை பார்க்கணும் என்ஜின் என்ஜின்லேயே வித்தியாசங்கள் இருக்க போகிறது அப்படின்னும் பொழுது லிமிட்டட் எடிஷன் எடுத்தா என்ன இல்லை நார்மல் எடிஷன் எடுத்தா என்ன ஒரு செகண்ட் வாங்க ஒரு வீடியோ போடுங்க இதை பற்றி ஆல்ரெடி டீட்டெயிலாக இருக்குது ப்ரோ வாட் இஸ் செராமிக் பிரேக் பேட்ஸ் ப்ரோ அது நார்மல் பிரேக் பேட்ஸ் விட லைஃப் பிரேக்கிங் பைட் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் ஆனால் நம்ம கம்பெனி ரெக்கமெண்டடை விட வேறு பிரேக் பேட்ஸை யூஸ் பண்ணிங்க இல்லை லோக்கல் பிரேக் பேட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது டிஸ்பிளேட்டை சீக்கிரமாக தேய்ச்சிரும் ஸோ இப்போ பிரேக் பேட்ஸ் உங்களுக்கு கம்மியாக சீப்பாக கிடைக்குது இல்லை செராமிக் ப்ரீமியமாக போடுற அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பிரேக் பேட்ஸை ப்ரீமியமாகவோ அல்லது சீப்பாகவோ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரேக்கிங்கில் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இல்லை பட்ஜெட் சீப்பாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காசு கம்மியாகும் ப்ரீமியமாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரேக்கிங் பைட் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஆனால் எங்கள் பிரச்சனை என்னென்னா டிஸ்பிளேட்டோட லைஃப் ரெண்ட் எது போட்டாலுமே சீக்கிரமாக போயிடும் கம்பெனி ரெக்கமெண்டட் போட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு லைஃபும் நல்லா வரும் பிரேக்கிங் பைட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஏன் கம்பெனி ரெக்கமெண்டட்னா கம்பெனி வந்து டிஸ்பிளேட்டோட மெட்டீரியல் என்ன இதோட விட்ஸ் இதோட கெப்பாசிட்டி என்ன இந்த கெப்பாசிட்டிக்கு எந்த மெட்டீரியலில் யூஸ் பண்ணி எந்த காம்போசிஷனில் பிரேக் பேடை உருவாக்குனா டிஸ்பிளேட் தேயாமல் நமக்கு வந்து லைஃப் வரும் ப்ளஸ் பிரேக்கிங் பைட்டு நல்லா இருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரேக் பேட்ஸை உருவாக்கி இருப்பாங்க ஸோ கம்பெனி சொல்கிறத விட கம்பெனியோட பிரேக் பேடை விட நீங்கள் வேறு மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளேட் அடி வாங்கும் டிஸ் பிளேட் அடி வாங்கும் ஏபிஎஸ் விசஸ் நான் ஏபிஎஸ் ஏபிஎஸ் தான் ப்ரோ இப்போ நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி பைக்கில் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசியில் ஏபிஎஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஏபிஎஸோடு எடுங்க ஒன் ஃபிஃப்டி சிசியில் ஒரு பைக் இருக்குன்னா ஏபிஎஸ் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி சிசியில் மேண்டேட்ரி ஏபிஎஸ் ஸோ அதில் டூல் சேனல் ஏபிஎஸ் இருக்குன்னா டூல் சேனல் ஏபிஎஸ் எடுங்க ஸோ ஏபிஎஸ்க்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கம்பல்சரி கொடுத்தாகணும் என்ன ஸ்டூடெண்ட் என்எஸ் ஒன் சிக்ஸ்டியா டாமினாரா பிரேசில் ரீலான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் ப்ரோ அது இந்தியா வருமா என் வாய்ப்பு ரொம்ப 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 கம்மி ப்ரோ இந்தியா வரத்துக்குனா வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ப்ரோ ஸ்பேம் டேக் பண்ணாதீங்க சிவானந்தம் எம் ஒரு முறை இது பண்ணுங்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேம் டேக் ஆகிட்டு எஸ்பி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைலேஜ் ப்ரோ சேம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ரோ எக்ஸ்பல்ஸ் ஆர் ஹிமாலயன் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் ஒருத்தர் ஸ்பேம் கமெண்ட் போட்டீங்க மொத்த கமெண்ட்டு கீழே போயிடுச்சு ப்ரோ சிவானந்தம் எம் நீங்கள் ஸ்பேம் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லாரோட கமெண்ட்டு கீழே போயிடுது ப்ரோ எக்ஸ்பல்ஸ் ஆர் ஹிமாலயன் ஒர்த் ஃபார் மணினா எக்ஸ்பல்ஸ் ப்ரோ பட்ஜெட் பிரச்சனை இல்லைன்னா ஹிமாலயன் ப்ரோ தப்பா எடுத்துக்காதீங்க சிவானந்தா எம் சிவானந்தா ப்ரோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்பேம் கமெண்ட் போட்டிங்கன்னா மற்றவங்க கமெண்ட் டக்குன்னு மேலே போயிடும் அதுதான் ஒரு பிரச்சனை வேறு எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ப்ரோ ஏபிஎஸ் மோட்டார் கம்ப்ளைண்ட் போடுங்க ப்ரோ ஷோரூமில் தேர்ட்டின் கே சொல்கிறாங்க ஆமாம் ப்ரோ ஏபிஎஸ் மோட்டரோட ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டின் கே தேர்ட்டின் கே ஆகும் ஏபிஎஸ் மோட்டார் ஃபெயிலியர் ஆகாமல் இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு சீக்கிரட்டே என்ன தெரியுமா ப்ரோ நீங்கள் கரெக்டாக பிரேக் ஆயில் கரெக்டாக மாற்றிட்டீங்கன்னா ஏபிஎஸ் மோட்டர் அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஃபெயில் ஆகாது நீங்கள் பிரேக் ஆயில் அதாவது டிஸ்க் ஆயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா டிஸ்க் ஆயில் நீங்கள் மாற்றாமலே இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏபிஎஸ் மோட்டார் டேமேஜ் ஆயிரும் ஸோ அதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் சாரிலாம் வேண்டாம் ப்ரோ சிவன் தான் ப்ரோ ஏன்னா மற்றவங்க அஃபெக்ட் ஆகுது ப்ரோ ஓகே ப்ரோ எனக்கு தெரியுது சாரி ஓகே ஓகே சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ ப்ரோ பிஎஸ் சிக்ஸ் ஷோரூமில் தான் சர்வீஸ் விடணுமா வெளியில் விட்டால் அதெல்லாம் பார்த்து விளக்கூடாதா பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி எஃப் ஷோரூமில் தான் விடணும்னு இல்லை ப்ரோ நீங்கள் தாராளமாக வந்து வெளியே கூட விடலாம் பட் வெளியே விடும்போது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன கரெக்டான இன்ஜினியர் தான் மாற்றுறாங்களா கரெக்டான குவான்டிட்டியில் மாற்றுறாங்களான்றத நம்ம கம்பல்சரி பார்க்கணும் ஷோரூமில் மோஸ்ட்டாக அந்த ப்ராப்ளம் வராது ஏன்னா அவங்க கன்ஃபார்மாக வந்து கரெக்டான குவான்டிட்டியில் இன்ஜினியர் எல்லாம் மாற்றிடுவாங்க சில ஷோரூமில் இன்ஜினியர் நல்லா இருந்தால் தான் அது அப்படியே நம்மக்கிட்ட மாற்றிடுன்னு சொல்லி போய் சொல்லுவாங்க மற்றபடி இந்த ஷோரூமில் நமக்கு வந்து கரெக்டாக பண்ணிடுவாங்க வெளியே பண்ணும்போது கரெக்டான இன்ஜினியர் போடணும் கரெக்டான குவான
வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 கம்மி ப்ரோ ஏன்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் கம்பீட் பண்ணுற ப்ரைஸில் சிபிஆர் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி ஏன்னா சிபிஆர் ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக வர ஆர் ஒன் ஃபைவ் விட அதிகமாக போயிடும் அப்போ வந்து சிபிஆர் அங்கே விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணாது ஏன்னா அதோட கம்மி ப்ரைஸுக்கு ஆர் ஒன் ஃபைவ் கிடைக்கும் பொழுது சிபிஆரை யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அப்போது சிபிஆர் ரீலான்ச் ஆகணும் அப்படின்னா ஆர் ஒன் ஃபைவை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஆர் ஒன் ஃபைவ்க்கு ஈக்குவலான ப்ரைஸில் இருக்கணும் ஸோ அது வந்து ஹோண்டா தரப்பில் சாத்தியம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இப்போ இல்லை ப்ரோ கேட்லிட்டிக் கன்வெர்டர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதாவது நம்ம இன்ஜின்லேருந்து வெளியே வரும்பொழுது டாக்ஸிக் கேஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின்லேருந்து வரும் ஸோ அந்த டாக்ஸிக் கேஸஸை நமக்கு வந்து ஒரு நச்சு புகை அதாவது அந்த நச்சு புகையை நச்சுத்தன்மை இல்லாத கேஸஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நமக்கு வந்து கேட்லிட்டிக் கன்வெர்டர் யூஸ் ஆகுது அதை த்ரீ வே கேட்லிட்டிக் கன்வெர்டர்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது மூணு கேஸஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி வெளியே அனுப்புவோம் இந்த கேட்லிட்டிக் கன்வெர்டரை பற்றி டீட்டெயிலாக ரீசெண்டாக தான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் டிடிஎஃப் கார் கேமிங் ஹாய் 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 ப்ரோ ப்ரோ ஸ்பேம் டேக் பண்ணாதீங்க வெங்கட் விஷ்ணு யூ ஆர் ஃப்ரம் ஐ எம் ஃப்ரம் வெல்லூர் ப்ரோ நான் வேலூர் தான் ப்ரோ நான் பைக் எடுத்து எயிட் மந்த்ஸ் கிட்ட ஆச்சு பட் ஐடியல் ஆர்பிஎம் மார்னிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் டூ கே இருக்கு மேலே இருக்குது இது நல்லதா நீங்கள் பைக் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ வர பைக்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோ சோக் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது பைக் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே ஐடியல் ஆர்பிஎம் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் இல்லை ஒரு டூ மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே கம்மியாயிரும் அதுவே நார்மல் ஐடியல் ஆர்பிஎம்க்கு வந்துடும் இது நார்மல் தான் எந்த வித பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இது எல்லா பைக்குக்குமே நடக்கும் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வசதி இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த பைக்கில் நடக்கும் ப்ரோ டூ டுவெண்ட்டி ரீலான்ச் பண்ணுவாங்களா வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ரோ பட் இப்போ இல்லை ஃபியூச்சரில் வாய்ப்புகள் இருக்குது சுசுக்கி ஸ்கூட்டர் வாங்கலாமா தாராளமாக அவனி ஸ்கூ ராம்குமார் தாராளமாக வாங்கலாம் ப்ரோ பிஎஸ் சிக்ஸ் பெட்ரோல் மெயின்டெனன்ஸ் கஷ்டமாக இருக்குது ப்ரோ பெட்ரோல் ஃபியூல் பம்ப் பிரச்சனை வருமா வருமான் வரும்னு தானே இல்லை இல்லை ப்ரோ அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ அது தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் எந்த பிரச்சனையும் வராது ப்ரோ நான் பைக் எடுத்து ஓகே இது ரீப்ளை பண்ணிட்டேன் என்ன சொன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாங்கலாமா அதான் சொன்னே ப்ரோ அதை விட பெட்டரான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது வேறு ஏதாவது பாருங்கள் ஹாய் ப்ரோ பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஹவ் ஆர் யூ சஞ்சய் ஆர் நான் சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்பாச்சி டூ டென் மாடல் மைலேஜ் தட்டி தான் ப்ரோ தருது ஃபிஃப்டி மேலே போனால் வைப்ரேஷன் ஆகுது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ வைப்ரேஷன் உங்களுக்கு மைலேஜ் குறையாதனா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கிள ஏர் ஃபில்ட்ரு ஸ்பார்க் பிளக்கு இதெல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெயினாக கிளச் பிளேட் செக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கிளச் பிளேட்டை கவனிக்கிறதே இல்லை ஏன்னா கிளச்சு ப்ராப்பராக எங்கேஜ் ஆனால் தான் உங்களுக்கு பவர் டெலிவரி ஆகும் இன்ஜினுடைய மொத்த பவரையும் நம்மளை எஃபிஷியண்ட்டாக வீலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அதனால் கிளச் பிளேட்டுடைய கிளச் பிளேட் நல்லா இருக்கான்னு பாருங்கள் நீங்கள் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண ரீசன் ப்ரோ காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்போ எங்களுக்கு காலேஜில் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது வந்து பைக்ஸ் மேலே ஒரு தனி ஆர்வம் போச்சு இப்போ எப்படி சொல்கிறதுன்னா எங்கள் சார் வந்து கனெக்டிங் ராடையும் பிஸ்டனையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு பின் இருக்கும் இன்ஜினில் அதுக்கு பேர் கட் ஜாயிண்ட் பின்னுன்னு ஒன்று சொன்னார் ஸோ அதெல்லாம் கேட்கும்போது போய் பாருப்பா பிஸ்டனையும் கனெக்டிங் ராடையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு பின்னுக்கு கூட பேர் வச்சுருக்காங்களே இன்ஜினில் அப்போ இது அப்போ ஜென்ரலாக பின்னுன்னு சொல்லி விட்டுருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு கட் ஜாயிண்ட் பின்னுன்னு சொல்லி டெக்னிக்கலாக பேர் வச்சாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஜினுக்கு ஒரு தனித்துவமான வேலைகள்லாம் இருக்கும்போது அந்த பைக் மேலே அந்த ஆட்டோமொபைல் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருந்தது ஆனால் எடுத்தது என்னவோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் பட் அந்த ஆட்டோமொபைல் சப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு ஒரு தனி ஆர்வம் இருந்துச்சு பைக் இப்படி போச்சுன்னா நமக்கு பைக் பார்க்குறது கார் பார்க்குறது என்கிட்ட பைக்கே இல்லை காரே இல்லை ஸோ மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுட்டு இருக்கும்போது அது மேலே நமக்கு ஆர்வம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாச்சு ஸோ அதை சார்கிட்ட கேட்டு கற்றுக்கிட்டு அதை நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நம்ம ஏன் போடக்கூடாது போ வியூஸ் போதோ இல்லையோ போட்டு விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சும்மா ஸ்டார்ட் பண்ணிடு தான் அது வந்து நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததால் இப்போ இந்த நிலைமைக்கு இருக்குது இது எல்லாமே வந்து கடவுளோட அருளாலையும் உங்களுடைய அருளாலையும் தான் நான் இங்கே இருக்கேன் இப்போது அது அப்புறம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஓகே இது ரீப்ளை பண்ணியிருக்கேன் மோட்டர் ஆயில் யூஸ் பண்ணால் இன்ஜின் நாய்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுமா ரெடியூஸ் இன்ஜின் நாய்ஸுக்கும் இன்ஜின் ஆயிலுக்கும் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இல்லை டேரெக்டாக கனெக்ஷன் இல்லை பட் இன்டெரக்டாக இருக்குது அந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணால் குறையுமா அப்படின்னா மேபி மைன்யூட்டாக நமக்கு ஒரு ஃபைவ் டு டென் ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் சான்சஸ் இருக்கு
ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை வச்சுக்கிட்டு இருக்காதீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து மைன்யூட்டாக இஃப் உங்களுக்கு மைலேஜ் லாஸோ பவர் லாஸோ தெரியும் அது இல்லாமல் ரைடிங் கம்ஃபர்ட்டும் போயிடும் அதனால் நீங்கள் மாற்றிருது பெட்டர் ப்ரோ ப்ரோ பைக் கிலோமீட்டர் ஓடலை பட் நிறைய மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு சர்வீஸ் விடலாமா கம்பல்சரி விட்டுருங்க ப்ரோ கிலோமீட்டர் ஓடுதோ இல்லையோ த்ரீ மந்த்ஸ் ஆர் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் கம்பல்சரி நீங்கள் வந்து பைக்கு பைக்கோட இன்ஜினியில் மாற்றி தான் ஆகணும் நீங்கள் ஓட்டவே ஓட்டலனாலும் ப்ரோ மைக் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுங்க இப்போவே டேட் சொல்லுங்கள் அஸ்வின் குமார் ப்ரோ கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறேன் பட் என்கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா வீடியோ போடுவேன் ஆனால் எப்போ போடுவேன்னு எனக்கே தெரியாது ப்ரோ ஏன்னா நான் ஒரு விஷயம் நினச்சிட்டே வருவேன் டக்குன்னு வேறு ஒரு விஷயம் எனக்கு இன்ஸ்டிங்ட் ஆகும் ஸோ அதை போடலான்னு தோணும் இல்லை வேறு ஒருத்தருக்கு வந்து முக்கியமான விஷயத்தை இதை விட பெட்டரான ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கேட்டுருவாங்க ஸோ அதை போடணும்னு தோணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்ட வீடியோ போடுறேன் கூடிய சீக்கிரம் ட்ரை பண்ணுறேன் சென்னை வரத்துக்குள்ளே ட்ரை பண்ணுறேன் கிளச் பிளேட் சேஞ்ச் பண்ணால் எவ்வளோ ப்ரோ ஆகும் கிளச் பிளேட் ஒரு ப்ரைஸ் பெருசாலாம் இல்லை ப்ரோ இப்போ நீங்கள் ஸ்ப்ளெண்டருக்கு எடுத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக ஒரு நான் டிவிஎஸ் ரைடர் யூஸ் டிவிஎஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதுலாம் ஸ்ப்ளெண்டர் பேஷன் ப்ரோலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கிளச் பிளேட்டோட பிரைஸ் ஒரு முந்நூறுபா தான் இப்போ எக்ஸாக்டாக எவ்வளோன்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்டாக கிளச் பிளேட்டோட பிரைஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் நீங்கள் ப்ரீமியம் பைக்ஸோ இல்லை கொஞ்சம் சிசி அதிகமாக இருக்கிற பைக்ஸில் கிளச் பிளேட்டோட ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கலாம் நார்மல் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் பைக்ஸுக்கெலாம் கிளச் பிளேட்டோட பிரைஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆர் என் ஃபைவ் வி ஃபை இப்போதைக்கு வர வாய்ப்பில் ப்ரோ சந்தோஷ்குமார் ஹாய்ஜி ஹாய்ஜி ஒரு பைக்கோட லைஃப் டைம் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ப்ரோ டூ லேக் த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர் கூட பைக் ஓடிட்டுலாம் இருக்குது இப்போ என் ஃப்ரெண்டு பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி வச்சிருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்சு அது வந்து த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர் ஓடிடுச்சு இன்னுமே அந்த பைக் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கான் ஸோ ஒரு பைக்குக்குன்னு இதுதான் லைஃப்னு கிடையாது ப்ரோ எல்லாமே மே பைக் கூட என்ஜின் லைஃபை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ரைடிங் ஸ்டைல் தான் இன்ஜின் லைஃப்னு இல்லை பைக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அதோட மெயின்டெனன்ஸும் ரைடிங் ஸ்டைலும் தான் ப்ரோ ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி பைக்கு எது வாங்கலாம் ப்ரோ ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி பைக்கில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஒன் சிக்ஸ் சிசி செக்மெண்ட்டில் இருக்கிறதுலே அதிகமான ஆப்ஷன்ஸ் எதுனா இந்த செக்மெண்ட்டில் தான் ஹண்ட்ரட் சிசியில் கூட கம்மியான ஆப்ஷன்ஸ் தான் பட் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி செக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து எனக்கு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண சொன்னீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து ஆர்டிஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வி அண்ட் என் ஒன் சிக்ஸ்டி நான் ஃபஸ்ட் லிஸ்ட்டில் வைப்பேன் அடுத்து எக்ஸர் ஒன் ஃபிஃப்டி எஃப்ஸெட்டு பல்சரு இந்த மாதிரி எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதில் ஒரு அந்த செக்மெண்டில் மோஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து டிசப்பாயின்மெண்ட் தரா மாதிரியான பைக் எதுவுமே இல்லை தேங்க்ஸ் சன்னன் ஷாதம் சுந்தர் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரோ பைக் மாடிஃபிகேஷனில் இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் சொல்லுங்கள் ப்ரோ மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக்கோடைய ரைடிங் எக்கனாமிக்ஸ் மிஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஒரு பைக் லான்ச் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு பைக் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா அந்த பைக்கை லான்ச் பண்ணும்பொழுது அந்த பைக் உருவாக்கும் பொழுது என்ஜினியர்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஈவன் ஆரோட் என்எம்எக்ஸ் இருக்கட்டும் அவங்க டிசைன் பண்ண ஒரு சின்ன விஷயம் கூட நமக்கு அது வந்து பைக்கோட ரைடிங்க்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம மாடிஃபை பண்ணும்பொழுது அந்த ரைடிங் எக்கனாமிக்ஸ் ஓவராலாக மாறிடும் அது மேபி நமக்கு சேஃப்டியில் அஃபெக்ட் ஆகலாம் மைலேஜில் அஃபெக்ட் ஆகலாம் எந்த விஷயமா என்ன இருக்கலாம் ஆனால் அது நமக்கு தெரியாது போக போக தான் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ மாடிஃபிகேஷன்ஸ் மோஸ்ட்டாக அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் நீடெட் ரொம்ப ரொம்ப நீடெட் அப்படின்னா நம்ம அந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹெட்லைட்டோட விசிபிலிட்டி இல்லைன்னா நீங்கள் ஹெட்லைட்டை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதோ ஒரு ஹெட்லைட் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா ஃபாக் லேம் போடுறது இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இல்லை டயர் சைஸ் எனக்கு வந்து போதுமானதாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டயர் சைஸ் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணலாம் மோஸ்ட்டாக டயர் சைஸ் அப்கிரேட் பண்ணக்கூடாது பட் அப்கிரேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இல்லை சஸ்பென்ஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்குது வேறு சஸ்பென்ஷன் ட்ரை பண்ணுறேன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரைடிங் எக்கனாமிக்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும் அது எல்லாமே நமக்கு ஃப்யூச்சரில் தான் தெரிய வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆல்வேஸ் வந்து ரெக்கமெண்டட் கிடையாது மெக் ட்ரைவ் ஆயில் ப்ரோ உங்களுக்கு புரியல ஆர்எஸ் தமிழ் போட்ட கமெண்ட்டே போடாதீங்க நீங்கள் கேட்குற கேள்வி புரியல ப்ரோ அந்த கேள்வியை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கள் டிடிஎஃப் பற்றி சொல்லுங்கள் டிடிஎஃப் ரீசெண்டாக ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டாரு பட் டிடிஎஃப்ன்ற ஒரு சேனல் இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது ஆக்
ஸோ அந்த கியர் ரேஷியோ பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வீடியோ போட்டால் தான் உங்களுக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஏன் ஒரு சில இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அதே ஷைன் பைக்கில் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி ஷைன் பைக்கில் நாலு கியர்லாம் இருந்தது ஸோ திடீர்னு இப்போ அஞ்சு கியர் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வித்தியாசங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கியர் ரேஷியோ தான் காரணம் இதெல்லாமே வந்து நான் டீட்டெயிலாக வீடியோ போடுறேன் ஏன்னா இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் உங்களுக்கு புரியாது ஸோ டீட்டெயிலாக வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன் எம்டி ஒன் ஃபைவ் வீட்டு வேல்யூ ஃபார் மணியா எம்டி ஒன் ஃபைவ் வீட்டு நல்ல பைக் பட் ப்ரைஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் அது வேல்யூ ஃபார் மணின்னு சொல்லிட முடியாது ஆக்டிவா டியோ எந்த வாகனம் சிறந்தது ரெண்டுமே பெஸ்ட்டு பட் ஆக்டிவா தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக வச்சுக்கோங்க வேல்யூ ஃபார் மணி பைக்ஸ்க்குன்னு சொல் பைக்ஸ்ன்னு சொல்லுங்கள் ஹண்ட்ரட் சிசியில் செக்மெண்ட் சொல்லணும்னா ஸ்ப்ளெண்டர் பிளாட்டினா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி சிசியில் ஷைனு கிளாமரு பல்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி செக்மெண்ட்டில் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி டு ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி செக்மெண்ட் இருக்கிற எல்லா பைக்கும் வேல்யூ ஃபார் மணி தான் டூ ஹண்ட்ரட் சிசியில் போனோம் அப்படின்னா ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட்டு ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் டியூக் டூ ஃபிஃப்டி சாரி டியூக் டூ ஃபிஃப்டி கூட கிக்ஸர் டூ ஃபிஃப்டி கிக்ஸர் எஸ்எஃப் டூ ஃபிஃப்டி இதெல்லாமே ஒரு இந்த மாதிரி டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாமினார் டூ ஃபிஃப்டி எல்லாமே வேல்யூ ஃபார் பண்ணி தான் ப்ரோ எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் முக்கியமாக எப்செட் ஓல்டு வெர்ஷன் ரன்னிங் ஆஃப் எப்செட் ஓல்டு வெர்ஷன் கார்பரேட்டர் ட்யூனிங் அதை க்ளீன் பண்ணி அதை ட்யூன் பண்ணினா உங்களுக்கு சரியாகிடும் ப்ரோ ஆஃப் ஆகிற ப்ராப்ளம் சுசுக்கி மேக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைலேஜ் சொல்லுங்கள் சுசுக்கி மேக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ ஸ்ட்ரோக் ப்ரோ அது மைலேஜ்லாம் பெருசாக எதிர்பார்க்க முடியாது ப்ரோ ப்ரோ ரெண்டு செகண்ட் பைக் எடுக்காமல் ஜஸ்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் கூட ஓட்டலாம் பைக் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் வைக்க வாங்கலாமா ஃபைவ் ஓட்டாத பைக் வாங்கலாம் ப்ரோ தாராளமாக வாங்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்டு பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ லேக் எப்படி ப்ரோ மெயின்டைன் பண்ணார் பழைய பல்சர் ப்ரோ அது மே ஒரு ஒரு பல்சரில் என்ன ஏர் கூல்ட் இன்ஜின் சிம்பிள் என்ஜின் ஆயில் ப்ராப்பராக இன்ஜின் ஆயில் அண்ட் ஆயில் ஃபில்ட்ரு ப்ராப்பராக மாற்றிட்டான் அதுதான் அவன் பண்ண ஒரே வேலை அதை மாற்றினாலே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என் தம்பி பைக் எடுத்துக்கோங்க பிளாட்டினா ஒன் டென் சிசி வச்சுருக்கான் அந்த பைக் வாங்கும்போது நாங்கள் ஹண்ட்ரட் சிசி பிளாட்டினா தான் ஷோரூமில் ட்ரை பண்ணோம் ஷோரூமில் ஸ்டாக் இல்லை ஹண்ட்ரட் சிசி ஸோ ஒன் டென் சிசி இருந்தது பரவாயில்லன்னு வாங்கிட்டோம் அந்த பைக் வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடிடுச்சு இது வரைக்கும் அந்த பைக்கு இன்ஜின் ஆயில் அண்டு ஆயில் ஃபில்டரை தவிர எதுவுமே மாற்றுறது இல்லை ஸோ எல்லாமே வந்து கரெக்ட் டைமில் நம்ம மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் பெருசாக லீட் பண்ணாது ஸோ ஸ்பார்க் பிளக் அதெல்லாம் ஏர் ஃபில்டர் இதெல்லாம் ரெகுலர் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜின் ஒர்க்காக எதுவுமே வரல ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடிடுச்சு ப்ரோ இன்ஜின் ஒர்க்காக எதுவுமே வந்ததில்லை ஒரு பிளாக் ஸ்மோக் வந்ததில்லை ஒரு ஒயிட் ஸ்மோக் வந்ததில்லை ஆனால் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வி த்ரீ எஸ் வாங்கலாமா தாராளமாக வாங்கலாம் ப்ரோ வென் கம்பேர் டு வி ஃபோர் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வி த்ரீ எஸ் ஒர்த் ப்ரோ ஹவு டு ரிமூவ் ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் இன் பைக் ரஸ்ட் இஷ்யூ பொறுத்த வரைக்கும் பல காரணங்களால் ரஸ்ட் வரும் ப்ரோ ஒரு பார்ட்டில் வந்து மேபி அது வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு மெட்டலும் இன்னொரு மெட்டலும் கான்டாக்டில் இருக்கும்பொழுது கூட மேபி வேறு வேறு மெட்டல் அந்த மெட்டல் ரெண்டும் வந்து ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இருக்கிற மெட்டல் கான்டாக்டில் இருந்தாலும் ரஸ்ட் ஆகலாம் இல்லை என்விரான்மெண்ட்டில் சால்ட் கண்டென்ட் நீங்கள் சி ஏரியாஸில் இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் ரஸ்ட் ஆகலாம் இல்லை ரெயினி ஏரியாஸ் உங்களுக்கு மழை அதிகமாக வருது நீங்கள் மழையில் பைக் நிற்க வச்சுருக்கீங்கனாலும் ரஸ்ட் ஆகலாம் இல்லை பெயிண்ட் குவாலிட்டி பெயிண்ட் போயிடுச்சு அதனால் அந்த மெட்டல் விசிபிள் ஆயிடுச்சு இதனால் அதில் தண்ணி படுது இந்த மாதிரி சரியாக மெயின்டைன் பண்ணல அப்படின்னாலும் ரஸ்ட் ஆகலாம் ஸோ ரஸ்ட் ஆகிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது அந்த ரஸ்ட் இஷ்யூ போக்குறதுக்கான காரணங்கள் ரொம்ப 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 கம்மி நீங்கள் ரஸ்ட்டு வராமல் இருக்கணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா செலவு அதிகமாகும் ரஸ்ட்டு வராமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ரஸ்ட்டு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு பேசிக் சின்ன விஷயம் என்னென்னா பைக்கை உங்கள் கைப்பட நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்க வாரத்துக்கு ஒரு முறை சும்மா க்ளீன் கையால் தொடைக்கிறது மந்த்லி ஒன்ஸ் பைக்கை நீங்களே வாட்டர் வாஷ் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா பைக்குக்கு மோஸ்ட்டாக ரஸ்ட் வராது ஏன்னா நீங்களே ஒரு இடத்த பார்த்து க்ளீன் பண்ணும்போது சின்னதாக ரஸ்ட் வரும்போதே அந்த இடத்த நல்லா க்ளீன் பண்ணி நம்ம அந்த இடத்துல சும்மா லைட்டாக ஏதோ ஒரு இன்ஜினியில் போட்டு விட்டோம்னா ரஸ்ட் இன்னும் நமக்கு ஃபர்தராக டெவலப் ஆகாமல் இருக்கும் அஸ்வின் குமார் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ரீப்ளை அண்ட் ஹெல்த்தை பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ப்ரோ ஹைரன் பைக்கில் ஹார்பியம் பீட் பண்ணுற மாதிரி ஏன் ப்ரோ ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ் அந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட்
இன்னொன்று அதை பற்றி பேசுனா எனக்கு சோகமாகிடும் அது ஒரு காரணம் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் முன்ன இருந்ததை விட இன்னுமே மோசமாக போயிட்டுருக்கு ப்ரோ அவ்வளோதான் அதாவது இந்த இதோ இந்த வருஷத்தோட பதிமூணு வருஷம் ஆகுது நான் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுப்பா அந்த ஒன் சைடாக ஸோ இப்போவும் ஒன் சைடாக தான் போயிட்டுருக்கு இப்போவும் அவங்க என் லவ்வை புரிஞ்சிக்கல ஸோ மோசமாக தான் போயிட்டுருக்கு என்னன்னு தெரில இப்போ எனக்கு இருபத்தாறு வயசு ஆகுது அவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆகுது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸில் அவங்களுக்கு மேரேஜ் பார்க்குறதுக்கான வேலைகள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டில் எனக்கு வாய்ப்பு வரும் என்னை புரிஞ்சிப்பாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் என் வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்ருக்கேன் ப்ரோ அதே மாதிரி நானும் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோக்களை சொல்லியிருக்கேன் நான் கல்யாணம்னு ஒன்று பண்ணால் அவங்கள தான் பண்ணுவேன் ஏன்னா இப்போ நமக்கு சின்ன வயசில் ஒன்றாம் கிளாஸில் எடுத்த நம்ம பார்த்திபன் டேரக்டர் பார்த்திபன் ஆக்டர் பார்த்திபன் சொல்லியிருப்பார் இதில் அது உண்மை அது சின்ன வயசில் நமக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த வாத்தியார் என்ன சொல்லி கொடுத்தார் ஆ ஆ இ இ சொல்லி கொடுத்தார் அந்த ஆ ஆ இ நம்ம இப்போ வரைக்கும் மறக்கல அப்படி இருக்கிறப்போ ஒன்றாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது சொல்லி கொடுத்த ஆ ஆ இ மறக்கல ஆனால் நான் கிட்டத்தட்ட நான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் அந்த பொண்ணை பார்த்து லவ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இன்னும் வரைக்கும் லவ் ஒன் சைடில் லவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷம் ஆகுது பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷமாக என்னுடைய வயசு இருபத்தாறு ஸோ பதிமூணு வருஷம் வச்சுக்கோங்களேன் என் வாழ்க்கையில் ஐம்பது சதவீதம் அவங்களுக்காக தான் செலவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்களை எப்படி மறக்க முடியும் ஸோ அவங்கள தாண்டி வேறு பொண்ணை என்னால் யோசிக்க முடியல யோசிக்க முடியாது என் வாழ்க்கையில் பாதியாக அவங்களுக்கு அவங்க அவங்களுடைய நினைவுகளோட செல செலவு அடிச்சிருக்கேன் அப்புறம் எப்படி அவங்கள மறந்துட்டு இன்னொருத்தவங்களோட போக முடியும் வாய்ப்பே இல்லை பட் இது ஒன் சைடு தான் என்ன பிறகு ஒன் சைட் லவ்வுக்கு இவ்வளோ ஃபீலிங்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறது விட்டுருங்க இது சரி இஸ் வேணாம் ஏன்னா டெக்னிக்கலாக நிறைய கொஷின்ஸ் போயிட்டுருக்கு இது விடுங்க பட் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது என்ன புரிஞ்சுப்பாங்க ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ப்ரோ ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரடில் ஆர்சி த்ரீ நைன்ட்டியோட அட்ஜஸ்டபிள் லிவர் யூஸ் பண்ணலாமா தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சிட்டி யூஸுக்கு ஒன் டென் சிசி ஆர் ஒன் சிட்டி யூஸுக்கு மைலேஜ் டிபெண்ட்ஸ் மைலேஜ் தேவைப்படும் ஸோ ஒன் டென் சிசியே போதும் ப்ரோ டியூக் டூ ஃபிஃப்டி ரிவ்யூ வேணும் ப்ரோ கண்டிப்பாக ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் பட் ரீசெண்டாக நான் போட்டிருந்தேன் சாரி ப்ரோ உங்கள் லவ் லைஃப் பற்றி இல்லை டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் இல்லை ப்ரோ இப்போ நான் அதை சொன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேர் டெக்னிக்கலாக கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அது சொல்ல முடியாமல் போகும் அதுதான் மெயின் ரீசன் செகண்ட் ரீதான் அடுத்ததுலாம் நான் ஃபீல் பண்ணால் கூட ஃபீல் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஏன்னா டெய்லி நைட்டு நான் ஃபீல் பண்ணி அழுகாதனாலே இல்லை ஸோ அது மேட்ரு இல்லை இந்த விஷயம் நம்ம ஆட்டோமொபைல் சேனலில் ஏன் அதை பற்றி பேசணுன்றது தான் ஒன்று பட் உங்கள உங்களுடைய அக்கறை சத்தியமாக எனக்கு ரொம்ப பூரிப்பாக இருக்கும் பரவாயில்ல நம்ம ஏதோ ஒரு வீடியோவில் சொன்னது நிறைய பேர் இன்னுமே அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு என் கிட்டே கமெண்டில் கேட்குறீங்களேன்னு சொல்லும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக சம்டைம்ஸ் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன் அதாவது அந்த பொண்ணு தான் நான் லவ் பண்ணுறதை புரிஞ்சிக்கல ஆனால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கல்ல ஸோ கமெண்டில் நீங்கள் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு யாரோ நான் யாருன்னு நான் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு அதாவது நான் யாருன்னு உங்களுக்கு அவ்வளோ தெரியாது நீங்கள் யாருன்னு எனக்கு யாரும் அவ்வளோ தெரியாது பட் இருந்தாலும் எனக்காக நீங்கள் வந்து கேட்குறீங்களா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஸோ அதெல்லாம் கிரேட் ப்ரோ என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல அவ்வளோ உங்களுடைய அதாவது எனக்கு அந்த லவ் விட உங்கள் லவ் பெருசாக தெரியுது ப்ரோ செகண்ட் ஹேண்ட் பைக் எடுக்கலாமா ஆனால் ஜஸ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் கூட ஓடாத பைக் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்கின் என்ன பைக் ப்ரோ வெறும் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு ஒன் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ரூபான்னு சொல்றாங்கன்றீங்க ஓகே என்ன பைக்கை ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய்ன்னு சொல்றாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பைக் நேம சொல்லுங்க இயர் சொல்லுங்க மெட்ரைவ் ஆயில பத்தி சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ரோ எனக்கு கேள்வி புரியல ப்ரோ ஆர் எஸ் தமிழ் ப்ரோன்றவர் மெட்ரைவ் ஆயில் பத்தி சொல்லுங்கன்னு நிறைய கமெண்ட் போடுறீங்க அதே ரிப்பீட்டடா போட்டீங்க உங்க கேள்வியே எனக்கு புரியல ப்ரோ கேள்வி கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்லுங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க என்ஜின் காம்போனன்ஸ் வருமா என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் என்ஜின் காம்போனன்ஸ் கம்பல்சரி வரும் ப்ரோ பயமே தேவையில்லை ஏன்னா என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடோட என்ஜின் காம்போனன்ஸ் மோஸ்ட்டாக நமக்கு நின்னாலுமே டியூப் டூ ஹண்ட்ரட்ல இருக்கிற ஓர ஓரளவுக்கான பார்ட்ஸ் நமக்கு மேட்ச் ஆகும் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ டார்க் விசஸ் ஹார்ஸ் பவர் இதை பற்றியும் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ப்ரோ செக் பண்ணி பாருங்கள் மைலேஜ் பற்றி சொல்லுங்கள் மைலேஜ் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது ரைடிங் ஸ்டைல் செகண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் இன்ஜின் சிசி இதெல்லாமே ப்ரோ உங்கள் ரைடிங் ஸ்டைல் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் மைலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் மெயின்டெனன்ஸ் நல்லா பண்ணுங்கள் மைலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும்
ஸோ நீங்கள் என்ன ஸ்டூடண்ட் பட்ஜெட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு ஒரு மெயின்டெனன்ஸும் ஈஸி பட்ஜெட்டும் ஈஸினா என்ன ஸ்டூடண்ட் ப்ரோ மெயின்டெனன்ஸ் பட்ஜெட்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் ஒரு இது ரெண்டுத்தில் பெஸ்ட் எதுனா டியூக் டூ ஃபிஃப்டி தான் ஸோ டியூக் டூ ஃபிஃப்டி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் டியூக் டூ ஃபிஃப்டி ஈவன் சிட்டி யூஸுக்கு நல்லாயிருக்கும் என்ன ஸ்டூடண்ட் நல்லாயிருக்கும் டியூக் டூ ஃபிஃப்டி இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும் சிட்டி யூஸுக்கு ப்ரோ ஒரு நாள் ஆர் ஒன் பைக்கோட சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறேன் ப்ரோ கண்டிப்பாக ப்ரோ ஸ்டார்ட் இருந்தால் பைக் சவுண்டு திருப்பி அடுத்து வர ஸ்டெப்ஸ் சொல்லுங்கள் ப்ரோ ஸ்டார்ட் இருந்த சிவராம் கொஷின் புரியல ப்ரோ ப்ரோ ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட்ல ஓகே இது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் தாராளமாக நீங்கள் ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட்ல த்ரீ நைன்ட்டியோட அட்ஜஸ்டபிள் லிவர் யூஸ் பண்ணலாம் மெக் ட்ரைவ் ஆயில் வைட்டிங் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ப்ரோ நான் கண்டிப்பாக ஆர்எஸ் தமிழ் உங்கள் கேள்விக்கு நான் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் கேட்குற கேள்வி எனக்கு புரியல நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் வாட் இஸ் தட் ப்ரோ இப்போ எப்படி சொல்கிறதுனா டேக்கோமீட்டர் அப்படின்றது என்ஜினோட என்ஜினுடைய கனெக்டிங் ராட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோட ஆர்பிஎம் தான் டேக்கோமீட்டரில் ஷோ ஆகும் ஸோ டேக்கோமீட்டர் ஆர்பிஎம் காட்டுறது தான் டேக்கோமீட்ரு ஸோ ஆர்பிஎம்னால் ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் ரொட்டேஷன் பர் மினிட் ஸோ சொல்லலாம் ஒரு ரொ இந்த ரொட்டேஷனை எத்தனை முறை ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கு தான் நமக்கு டேக்கோமீட்டர் யூஸ் ஆகுது நான் இதை பற்றி ஆல்ரெடி ஆர்பிஎம் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் ப்ரோ பைக் ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணலாமா தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ என்னோட ஆர்என் ஃபைவ் பி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா நானும் என் தம்பி மோஸ்ட்டாக நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் பதினஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் கிட்ட எத்தனை போயிருக்கு அந்த பதினஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டரில் வெறும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஓட்டியிருப்பேன் மீதி இருக்கிற செவன் டு எயிட் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் என் தம்பி தான் ஓட்டினான் ஸோ ஓட்டலாம் ரெண்டு பேரோட ஸ்டைலும் மோர் ஓவர் ஒரே மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் எப்படி ஓட்டுறீங்க அதே மாதிரி அவர் ஓட்ட சொல்லுங்கள் இல்லை அவர் எப்படி ஓட்டுறாரு நீங்கள் ஓட்டுங்க நீங்கள் பொறுமையாக ஓட்டிட்டு அவர் பாட்டுக்கு நல்லா அடித்து ஓட்டினார்னா வேஸ்ட்டு ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து கரெக்டாக ஓட்ட க அதாவது கரெக்டாக ஓட்டுங்க நீங்கள் நீங்களும் சரி அவரும் சரி கரெக்டாக ஓட்டினா போதும் ப்ரோ நெக்ஸ்ட்டு ரைடு எப்போ உடம்பு கொஞ்சம் சரியில்லை ப்ரோ உடம்பு சரியானவனும் ஒரு ரைடு போயிட்டு தான் நான் சென்னை வந்து ஷிஃப்ட் ஆகலான்னு இருக்கேன் ஸோ பார்க்கலாம் நான் எப்போன்னு சொல்கிறேன் சிசி என்ஜின் சிலிண்டர் என்ஜின் இன் சிசி அப்படின்றது கியூபிக் கெப்பாசிட்டி அப்படி இல்லைனா கியூபிக் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ இந்த சிசியை பற்றி ரீசெண்டாக தான் வீடியோ டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க மற்ற கமெண்ட்டை சொல்ல முடியாது அதுதான் ஒரு பிரச்சனை ஏன்னா சிசி பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதனால் செக் பண்ணுங்கள் நீ ஜஸ்ட்டு சி பைக் சிசி மெக் தமிழ் ஹோம்னு போட்டிங்கன்னா நம்ம வீடியோ வந்துடும் ப்ரோ பல்சர் டூ டுவெண்ட்டியில் எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு வரா மாதிரி இருக்குது ப்ரோ நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை நம்ம சொன்னீங்க புரியல ப்ரோ பைக் பல்சர் டூ டுவெண்ட்டியில் எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு வேற மாதிரி இருக்குது ப்ரோ ஓகே 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 டூ டுவெண்ட்டி எஃப்ல ஆமாம் ப்ரோ இப்போ வர டூ டுவெண்ட்டியில் பல்சரோட சவுண்டு மாறிடுச்சு எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு என் ஃப்ரெண்டு பழைய டூ டுவெண்ட்டி எஃப் இன்னுமே வச்சுருக்கான் அதோட எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டே வேற டூ டயில் ஏன் போடணும் ப்ரோ ப்ரோ இப்போ வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா நம்ம இப்போ இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் பைக்ஸுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பம்ப் இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து இந்த இன்ஜினோட பிஸ்டன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லூப்ரிகேஷன்ஸ் தேவை கிடையாது ஆனால் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் அப்படி கிடையாது அதுக்கு வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக நம்மளும் வந்து தனியாக ஆயில் அப்படின்றத அப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு அந்த லூப்ரிகேஷன் ப்ராப்பராக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதாவது இப்போ சிம்பிள் ப்ரோ ஓல்டு டெக்னாலஜிக்கும் புது டெக்னாலஜிக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அது தான் ஓல்டு டெக்னாலஜிக்கு நமக்கு டூ டு ஆயில் தேவைப்படுது இப்போ புது இருக்கிற ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்குக்கு தேவைப்படலை நான் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக இதையும் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸ்டூ ஸ்டோ ஏன் வந்து ஓல்டுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் இருங்க சிஸ்டம் ஆஃப் ஆயிடுச்சு சந்தோஷம் நல்லா தானே போய்கிட்டு இருந்தது எதுக்கு சிஸ்டம் ஆஃப் ஆச்சுன்னு தெரில சரி ஓகே நான் மொபைல்லே கமெண்ட் ரீப்ளே பண்ணுறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு சிஸ்டம் ஆன் ஆகிற வரைக்கும் கைஸ் லைக் பண்ணோம்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க லெட்ஸ் கோ ஃபார் ஒன் ஃபிஃப்டி லைக் டியூப் டூ ஃபிஃப்டி வாங்கலாம் தாராளமாக இல்லை ஆர்சி டூ ஒன்றுன்னா ரெண்டுமே பெஸ்ட்டு தான் பட் சிட்டி யூஸ் தான் அதிகமாக பண்ணுவீங்கன்னா ஆர்சி சைடு போங்க இல்லை டியூப் டூ ஃபிஃப்டி ரெண்டுத்தில் எதுனா வாங்கிக்கலாம் பட் நீங்கள் லாங் ட்ரிப் போவீங்க அப்படின்னா கோ ஃபார் டியூப் டூ ஃபிஃப்டி ஏன்னா ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரடில் நீங்கள் லாங் ரைட்ஸ்லாம் பெருசாக பண்ண முடியாது ரைடிங் ஸ்
என்ன பிராண்டு யூஸ் பண்ணலாம் கூல் அண்ட் டைல் நீங்கள் எந்த பிராண்டில் வாங்கினாலுமே ஐ மீன் டாப் பிராண்ட்ஸில் சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டிவிஎஸ் கம்பெனி தான் இருக்கட்டும் இல்லை ராயல் என்ஃபீல்டு தான் இருக்கட்டும் இல்லை யமஹா தான் இருக்கட்டும் இல்லை மோட்டூல் தான் இருக்கட்டும் இல்லை கேஸ்ட்ரால் தான் இருக்கட்டும் நீங்கள் எது வாங்கினாலும் கூல் அண்ட் டைல் ஒன்று தான் ஸோ லோக்கல் கூல் அண்ட் டைல் வாங்கினா மட்டும்தான் நமக்கு யோசிக்கணும் மற்றபடி நீங்கள் எந்த கூல் அண்ட் டைல் வாங்கினாலும் ஒன்று தான் ப்ரோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதெல்லாம் என்ன ஸ்டோன் இதுக்கு ரீப்ளே பண்ணிட்டேன் ஓகே இதுக்கு ரீப்ளே பண்ணிட்டேன் பெஸ்ட் ஹெல்மெட் அண்டர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆக்ஸார் ஆக்ஸாரு எம்டி எஸ்எம்கே இந்த பிராண்டில் எல்லாமே இருக்குது ப்ரோ பட் இந்த ப்ரைஸுக்குன்னு இல்லை ப்ரோ உங்களுடைய நீடிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் ஹெல்மெட் வாங்கணும் இதை பற்றியும் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ ஹெல்மெட் வாங்கும்போது என்னென்ன பார்த்து வாங்கணும்னு ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் ஹெல்மெட் பையிங் கைடுன்னு போட்டுட்டு பக்கத்தில் நம்ம சேனல் பர் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வீடியோ வந்துடும் டியூ டூ ஃபிஃப்டி டாப் ஸ்பீடு எவ்வளோ ப்ரோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் தாராளமாக போகும் ப்ரோ அது பிரதாப் ஹாய் பிரதாப் ப்ரோ ப்ரோ ஸ்டார்ட் இருந்த பைக் திருப்பி அடுத்து வர ஸ்டெப் என்ன சிவராம் உங்கள் கொஷின் புரியல ப்ரோ கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லுங்கள் ப்ரோ ரேஷ் ட்ரைவ் பண்ணால் என்னென்ன பார்ட்ஸ் டேமேஜ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு டைமிங் சேஞ்ச் சீக்கிரமாக போயிடும் வால் டைமிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகும் ரேஷ் ட்ரைவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ஜினில் இருக்கிற பியரிங்லாம் சீக்கிரமாக தேஞ்சு போயிடும் இதனால் மைலேஜ் எஃபெக்ட் ஆகும் இன்ஜின் சவுண்டு மாறும் முக்கியமாக பிஸ்டன் ரிங்ஸ் தேயும் இல்லை பிஸ்டன் டேமேஜ் ஆகலாம் இன்ஜின் ஹெட் டேமேஜ் ஆகலாம் இந்த மாதிரி இன்ஜினில் இருக்கிற எல்லாமே டேரெக்டாகவே அஃபெக்ட் ஆகும் ப்ரோ நீங்கள் ரேஷ் ட்ரைவ் பண்ணிங்கன்னா கைஸ் லைக் பண்ணாமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க லெட்ஸ் கோ ஃபார் ஒன் ஃபிஃப்டி லைக்ஸ் ஒரு நிமிஷம் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ரீட் மை நேம் பிரதாப் ஓகே ஓகே ப்ரோ நியூ ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஃபியர் லான்ச் இல்லை ப்ரோ இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வர வாய்ப்பு இல்லை அப்படியே வந்தாலும் அது ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட பீட் பண்ணாது ஏன்னா பழைய ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ ஸ்ட்ரோக் இப்போ வரது ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் ஸோ அந்த அளவுக்கு பீட் அண்ட் பவர் வந்து ஆர் எக்ஸ் டூ பழைய ஹண்ட்ரட் அளவுக்கு இருக்காது அப்பாவுக்கு ஸ்கூட்டி பார்க்குற எது வாங்கலாம் கண்டிப்பாக ஆக்டிவாக தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ப்ரோ ஆர்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி வாங்கலாமாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா வாங்கலாம் ப்ரோ மற்றபடி அதில் பெருசாக எக்ஸைட்டடாக எதுவுமே இல்லை நமக்கு ப்ளீஸ் ரீப்ளே ப்ரோ ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரடில் ஆர்சி த்ரீ நைன்ட்டியோட அட்ஜஸ்டபிள் லிவர் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ மைலேஜ் ட்ராப் ஆகாது கிளச் பிளேட் ப்ராப்ளம்லாம் வராது எனக்கு ஆஃப்டர் மார்க்கெட் யூஸ் பண்ண ஐடியா இல்லை தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் அட்ஜஸ்டபிள் லிவர் யூஸ் பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்லை நான் வாங்கினா அண்ணா அது கேட்குறேன் ஓகே ஓகே சுந்தர் சுந்தர் ப்ரோ ஓகே டூ ஸ்ட்ரோக் ப்ரோ போட்டு வை புரியல என் சஞ்சய் கொஷின் புரியல ப்ரோ என்எஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி வாங்கலாமா வாங்கலாம் ப்ரோ பட் அது அந்த செக்மெண்ட்டில் நிறைய நல்ல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை விட நல்ல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது டியூக் டூ ஃபிஃப்டி மெயின்டெனன்ஸ் வருமா ப்ரோ காஸ்ட் பெருசாக மெயின்டெனன்ஸ் இல்லை ப்ரோ நம்ம ரெகுலரான ஒரு லிக்விட் கூல் இன்ஜினுக்கு என்ன மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அதுதான் தேவைப்படும் காம்ப்ளெக்சிட்டி பெருசாக இல்லை ஏர் ஃபில்டர் லைஃப் டைம் என்ன ப்ரோ அதிகபட்சம் டென் தௌசண்ட் மினிமம் செவன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்லேயே ஏர் ஃபில்டர் மாற்றிருங்க ப்ரோ கிளச்சை எப்போ எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா சுச்சுவேஷனை பொறுத்து இருக்குது ஸோ கிளச்சை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து வீடியோ போடுறேன் கிளச் யூஸேஜ் பற்றி நான் இன்னுமே வீடியோ போடாத காரணம் என்னென்னா ஒரு வீடியோலே இதுதான் இப்படி தான் கிளச்சை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட முடியாது அது வந்து ஒரு பெரிய லெங்தியான வீடியோ ஸோ க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அரை மணி நேரமாகவும் அந்த ஒரு வீடியோ போகும் பட் அரை மணி நேரம் உட்காந்து யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க தனித்தனியாக பிரித்து போட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஒன்று போட்டிருப்போம் அந்த பார்ட்லேயே மற்ற ரெண்டு பாட்டு நான் போட வேண்டியது இருக்குது பாருங்கள் அதை சொல்லுவாங்க ப்ரோ இப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ணணுன்னு வாங்க ஸோ இந்த ஒரு பாட்டு பார்க்குறவங்க இந்த ரெண்டு பாட்டை பற்றி எங்கே கமெண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த நடுவில் அப்புறம் ரெண்டாவது பாட்டு போட்டோன்னா மூணாவது பாட்டு இன்னும் போடாமல் வச்சிருப்போம் பாருங்கள் அந்த பாட்டை பற்றி வந்து கமெண்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு இது தெரியுமா இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ அதுதான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸு ஸோ நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஒரே வீடியோவாக போட ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ ஹைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி புக் பண்ணிட்டேன் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ப்ரோ ஆர்கே ஷார்ட்ஸ் வாழ்த்துக்கள் நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் ப்ரோ அது
பைக்கில் இருக்கிற மொத்த ஆக்சசரிஸில் இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் நமக்கு பைக்கோட சவுண்டை மாற்றுது ஈவன் நீங்கள் பைக் ஓட்டும் பொழுது பின்னாடி இருக்கிற டெயில் லைட்டை லைட்டாக ஆடினா கூட அது உங்கள் பைக்கோட சவுண்டை மாற்றும் ஓகேங்களா ஸோ பைக்கோட எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ப்ராப்பராக டைட் பண்ணி நீங்கள் பைக்கில் எங்கெங்கெல்லாம் ஆயில் விடணும்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோவை பார்த்து ஜஸ்ட் நீங்கள் எங்கெல்லாம் ஆயில் விடணுமோ ஆயில் விட்டுட்டு பைக்கை ப்ராப்பராக வச்சுருந்தீங்கன்னா பைக் ஸ்டாக்கில் புதுசாக வாங்கும்போது உங்களுக்கு எந்த சவுண்ட் இருந்ததோ அதே சவுண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ப்ரோ டிவிஎஸ் எக்ஸல் ஹண்ட்ரட் எப்படி ப்ரோ ஒர்க் ஆகுது நான் வீடியோ போடுறேன் ப்ரோ சிங்கிள் வால் ப்ரோ ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ இப்போ ஃபோர் வால் ஃபோர் வால்வுக்கும் டூ வால்வுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா டூ வால்வு இருக்கிறதுல ஒரே வால் ஒரே ஒரு ஹோல்ஸ் ஸோ ஒரு வால் ஓப்பன் ஆகும் அது வழியாக பெட்ரோலும் ஆயிரம் வரும் அவ்வளோதான் ரெண்டு வால்வு இருக்குன்னா ரெண்டு வால்வு இருக்கும் ஸோ ரெண்டு வால் வழியாக பெட்ரோலும் ஆயிரம் உள்ளே வரும் ஸோ இதில் எது பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு குழந்தைய ஒரே ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறாரு இந்த சைடு டூ வால்வ் இன்ஜின் சாரி ஃபோர் வால்வ் இன்ஜின் ஒரு குழந்தைய ரெண்டு பேர் பார்த்துக்கிறாங்க அப்போ யார் குழந்தைய நல்லா பார்த்துப்பாங்க ஸோ ரெண்டு பேர் ஒரு குழந்தைய பார்த்துக்கும் பொழுது இன்னுமே பெட்டராக அந்த குழந்தை அட்டென்ஷனோடு நமக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஒரே ஒருத்தர் ஒரு குழந்தைய பார்த்துக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இவ்வளோ தான் வித்தியாசம் ஸோ ஆனால் எப்படி பார்த்தாலும் குழந்தை சேஃபாக தான் இருக்க போகுது அதாவது டூ வால்வுனா ஒரு வால்வு பெட்ரோல் ஏரும் உள்ளே வரத்துக்கு இன்னொரு வால்வு அந்த எரிஞ்ச போகையே வெளியே தள்ளுறதுக்கு ஃபோர் வால்வுனா அதில் ரெண்டு வால்வு பெட்ரோல் உள்ளே வரத்துக்கு பெட்ரோல் காற்று உள்ளே வரத்துக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிற ரெண்டு வால்வு வந்து எரிஞ்ச காற்று வெளியே போகிறதுக்கு எரிஞ்ச போக வெளியே போகிறதுக்கு எரிஞ்ச பெட்ரோலோட கா போக வெளியே போகிறதுக்கு ஒரே நிமிஷம் சிஸ்டமில் வச்சிடுறேன் ப்ரோ மை நேம் மோகன் சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ என் பேரும் மோகன் தான் கைஸ் லைக் பண்ணாமல் தான் லைக் பண்ணிக்கோங்க லெட்ஸ் கோ ஃபார் ஒன் ஃபிஃப்டி லைக் இன்னும் பதினேழே லைக் போட்டிங்கன்னா நம்ம ஒன் ஃபிஃப்டி லைக்கை ரீச் பண்ணிடலாம் இந்த யூடியூப்காரன் எனக்கு தான் நிறைய பேடு கொடுக்குறான் ஏண்டா என் வீடியோக்கு எனக்கே ஏண்டா ஆடு கொடுக்குறேன் சந்தோஷம் ஒரே நிமிஷம் கைஸ் நான் சிஸ்டமில் கமெண்ட் வச்சிடுறேன் ஃபோனில் பார்த்து படிக்க முடியல ஏன்னா கண்ணில் மெட்ராஸ் செய்கின்றதால கண்ணு பயங்கரமாக வலிக்குது மெட்ராஸ் ஆகி ஃபீவர் எல்லாமே கலந்து வந்துருச்சு ஓகே வந்துருச்சு பெஸ்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் சிசி பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் சிசியில் இங்கே இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா டியூப் டூ ஹண்ட்ரட் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் எல்லாமே வந்து எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஈக்குவல் தான் ப்ரோ ஆனால் டூ ஹண்ட்ரட் சிசியில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நியூ ஸ்ப்ளெண்டர் ஆர் ஓல்டு ஸ்ப்ளெண்டர் வாங்கலாமா எப்படி சொல்கிறதுனா உங்கள் யூசேஜ் நீங்கள் திருப்பி விற்றுருவீங்க ரீசேல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா செகண்ட்ஸ்லேயே ஒரு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கிற ஸ்ப்ளெண்டராக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இல்லை அப்புறம் நான் ஒன்ஸ் வாங்கினா நான் மட்டும்தான் வச்சுருப்பேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் புது பைக்கு கொடுங்க அப்படி புது பைக் அளவுக்கு பட்ஜெட் இல்லாம் செகண்ட்ஸில் போய்க்கோங்க ரெண்டுமே சேம் தான் ப்ரோ நம்ம பார்த்து வாங்குறதுல தான் ப்ரோ இருக்குது டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிஎஸ் சிக்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒர்த் ஃபார் மணி ப்ரோ நான் ஆல்ரெடி நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் டாமினார் பற்றி நல்ல பைக் அது ஆர்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எப்போ ப்ரோ ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இயர் அதிகபட்சம் ப்ரோ அதுக்கப்புறம் வேறு மேபி லான்ச் நிறுத்திட்டு வேறு அப்கிரேட் பண்ணுவாங்க இல்லைனா அந்த செக்மெண்ட்டை நிறுத்திடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ மீன் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்ட்டில் வேறு ஏதாவது விடுவாங்க அருண் லெவன் ஏ ஒன் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி பற்றி டீட்டெயில் ரிவ்யூ போடுங்க கண்டிப்பாக போட்டோம் ப்ரோ ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்தியாவுக்கு வருமா இல்லை ப்ரோ இப்போதைக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப 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 கம்மி அருண் லெவன் ஏ ஒன் சாப்பிட்டியா ப்ரோ இல்லை ப்ரோ இதுக்கப்புறம் தான் சாப்பிடணும் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க பட் டீ குடிச்சிட்டேன் லைவ் வரத்துக்கு முன்னாடி டீ குடிச்சு ரஸ்க்கு தொட்டு சாப்பிட்டுட்டு தான் வந்தேன் லவ் சீக்கிரமா மாமா லவ் சிக்க மாமா லவ் சிக்க மாமா லவ் சிக்க மாமாவா ஜே ஜே லைஃப் ஸ்டைல் என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க ப்ரோ பைக்கை ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் நம்ம ஓட்டலாம் உங்களுடைய ஸ்டாமினா தான் ப்ரோ நீங்கள் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் உங்கள் பைக்கை ஓட்ட முடியுமோ ஓட்டலாம் பைக்குக்குன்னு ரெஸ்ட்டே கிடையாது நீங்கள் எப்போ ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்களோ அப்போ பைக்குக்கு ரெஸ்ட் விட்டால் போதும் வேறு லெவல் வீடியோஸ் எல்லாமே கா காதல் பீட்ஸ் அஃபிஷியல் ரொம்ப
அப்படியே ஸ்லோ ஆயிடுச்சு பைக் கரெக்டாக நீங்கள் இப்போ கிளச்சை பிடிக்கலனா பைக் ஆஃப் ஆயிரும் இல்லை பைக் வந்து ஸ்டால் ஆகும் பார்த்தீங்களா பைக் அடை அப்படியே அடங்கும் பார்த்தீங்களா அப்போ தான் கிளச்சை பிடிச்சி கியர் மாற்றணும் நீங்கள் கியர் மாற்றும் பொழுது கிளிக் கிளிக் கிளச்சு பிடிக்கணும் இல்லை பைக் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும்போது மட்டும் கிளச்சு பிடிக்கணும் மற்றபடி கிளச்சு நீங்கள் பிடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை சாம் ரியான் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ பெஸ்ட்டு ஃபேர்டு பைக் அண்டர் கண்டிப்பாக ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வெர்ஷன் ஃபோர் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் டியூக் டூ சாரி டியூக் கிக்ஸர் எஸ்எஃப் டூ ஃபிஃப்டி அப்பா சார் ஆர் த்ரீ டென் ஒர்த் ஃபார் மணி அப்புறம் செம்ம பைக் ப்ரோ ஆர் ஆர் த்ரீ டென் இப்போ நான் யோசிச்சு பாருங்க நான் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வாங்குறேன் அந்த டைமில் என்கிட்ட மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா காசு இருந்ததுன்னா நான் ஆர் ஆர் த்ரீ டென் தான் வாங்கியிருப்பேன் லவ் மை எம்டிஎன்ஸ் எம்டிஎன்ஸ் சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ ப்ரோ டெய்லி இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே ட்ரைவ் எடுத்துகிட்டு ப்ராப்ளம் வருமா தாராளமாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் ப்ரோ எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை கைஸ் லைக் பண்ணாமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க லெட்ஸ் கோ ஃபார் ஒன் ஃபிஃப்டி லைக்ஸ் இன்னும் பத்தே லைக் தான் ஆனால் எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு ஏர் ஃபில்டர் மாற்றணும் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டருக்குள்ளே கம்பல்சரி மாற்றிடுங்க ஏழாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் ஸோ செவன் டு டென் தௌசண்ட் இந்த பீரியடில் மாற்றிடுங்க நீங்கள் ரொம்ப டஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிற பகுதிகளில் பைக்கை ஓட்டுவீங்க அப்படின்னா ஏழாயிரத்துலேயே மாற்றிடுங்க இல்லை மைலேஜ் ட்ராப் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுதுன்னா ஏழாயிரத்துலேயே மாற்றிடுங்க இல்லை டஸ்ட்லாம் பெருசாக இல்லை ப்ரோ மைலேஜ்லாம் பெருசாக குறையிற மாதிரி தெரியல அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு முறை மாற்றிடுங்க கெட் வெல் சூன் ப்ரோ தனுஷ் கௌடா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ப்ரோ எக்கச்சக்கமான ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ரோ உடம்புல எல்லாமே சீக்கிரமாக சரியாகணும் அப்பாச்சி ஒன் எயிட்டி டூ வி பிஎஸ் ஃபோர் ஓவர் ஹீட் ஆகுதுன்னு சொல்யூஷன் சொல்லுங்கள் ஆயில் ஃபில்டர் கம்பல்சரி மாற்றுங்க இன்ஜின் ஆயில் கரெக்டான கிரேடில் கரெக்டான குவான்டிட்டியில் யூஸ் பண்ணுங்கள் கிளச்சு பிளேட்டு மாற்றுங்க இது மூணுத்தையும் நீங்கள் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து ஓவர் ஹீட் ப்ராப்ளம் குறைக்க முடியும் டியூ டு ஃபில் செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் கூட செயின்ஸ் ப்ராக்கெட்டை மாற்றிடுங்க ப்ரோ ஹவு டு கெட் சிக்னேச்சர் சவுண்ட் ஆஃப் கேடிஎம் ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிஎஸ் சிக்ஸ் ஆர்சி வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ ஏன்னா இப்போ வந்து பிஎஸ் சிக்ஸ் பைக்குகளில் பார்த்திங்கன்னா கேட்டலிட்டி கன்வெர்டர்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறாங்க ஸோ பொல்யூஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படி நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஓல்டு எக்ஸாஸ்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நீங்கள் வந்து இதில் போட்டால் வரும் ஓரளவுக்கு மேட்ச் பண்ண முடியும் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா அது நீங்கள் ஓல்டு எக்ஸாஸ்ட் எடுத்து வந்து போட்டிங்கன்னா அது பிஎஸ் சிக்ஸ் இல்லை பிஎஸ் த்ரீயாக மாறிடும் ஸோ போலீஸ் எங்கேனா பார்த்தாங்கன்னா கஷ்டம் அது எனக்கு தெரிஞ்சு அது பண்ணாமல் இருக்கிறதே பெட்டர் ப்ரோ பட் அந்த சவுண்டை கொண்டு வர்றது ரொம்ப 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 கஷ்டம் ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் தான் பட் அதுக்கு நிறைய காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்குது ப்ரோ என் பிரேக் இன்ஜின் எவ்வளோ சூடாகுது அவ்வளோவா சூடாகுது அதான் ப்ரோ சூடு ஆகாது ஆக் சூடு ஆகாது ஆ ஓகே ஓகே என் ஒன் சிக்ஸ்டி விசஸ் எஃப் டூ ஃபிஃப்டி சிட்டி கம்ப்யூட்டர் பெஸ்ட் தான் என் ஒன் சிக்ஸ்டி தான் ப்ரோ பெஸ்ட்டு ஒன்லி சிக்ஸ் லைக்ஸ் எஸ் இன்னும் அஞ்சே லைக் அஞ்சு லைக் போட்டிங்கன்னா டூ ஒன் ஃபிஃப்டி லைக்கை ரீச் பண்ணிக்கலாம் எம்டி ஒன் ஃபைவ் பார்த்து சொல் ப்ரோ நல்ல பைக்கு ப்ரைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ப்ரோ ஹோண்டா சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அது சேஃபாக ஆ ப்ரோ சேஃப் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பெனி சொல்கிறத விட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் உள்ளே கொண்டு போயிடுங்க இப்போ வந்து இப்போ ஆர் ஒன் ஃபைவ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் கம்பெனி ரெக்கமெண்டட் நான் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ரீச் ஆனாலே எத்தனை அஞ்சு நாளில் மாற்றிடுவேன் ஆர்எஸ் விசஸ் ஆர் ஒன் ஃபைவ் சொல்லு ப்ரோ மைலேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரீசேல் வேல்யூ இந்த மாதிரி எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயும் ஆர் ஒன் ஃபைவ் பெட்டர் ஆர் ஒஸ் ஸ்டூண்டோடும் பெட்டர் பட் இப்போ இல்லை இப்போ கொஞ்சம் அதோட எல்லாமே வந்து ஃபீச்சர்ஸ் வைஸும் சரி அதோட அப்கிரேட் வைஸும் சரி ஆர் ஒன் ஃபைவ் விட பின்தங்கி இருக்குது சீவியர் பிரேக் சேஃப் தானே ப்ரோ ஹார்ட் பிரேக்கிங் பண்ணலாமா மோஸ்ட்டாக நீங்கள் எந்த பிரேக்காக இருந்தாலும் சரி சீவியர் பிரேக்குன்னு இல்லை எந்த பைக்கோட பிரேக் ஹார்டாக அப்ளை பண்ணாலும் ஸ்கிட் ஆகும் பிரேக்கை நீங்கள் ப்ர உங்கள் பைக்கோட பிரேக்கை நீங்கள் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் பிரேக்கோட ப்ரெஷர் எப்படி போகணுன்னா இப்போ நீங்கள் இது ரெண்டு லிவரில் எப்படி இருக்குன்னா பிரேக் பிடிக்கும்பொழுது எடுத்த உடனே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிரேக் பிடிக்கக்கூடாது எப்போவுமே டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்ட்டி ஸோ கிராஜுவலாக பிரேக்கில் ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் ஒரு இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி எயிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி எயிட்டி ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் அப்படியே லை
அது நான் கண்டினியூஸாக இரநூறு கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன் வித்தவுட் ஸ்டாப்பிங் எந்த இடத்துலையும் ஸ்டாப் கிடையாது ஆக்சலரேஷன் இப்படி பிடிச்ச நான் ஹோல்டு பண்ணனா அப்படியே க்ரூஸ் மோடு போட்டு கிருன்னு போயிட்டு இருந்தேன் எயிட்டிலேயே ஒரு எயிட்டி செவன்டி ஃபைவ்லேயே ஸோ கண்டினியூஸாக இரநூறு ஓட்டினேன் எந்த இடத்துலையும் நிறுத்தலை ஒரு இடத்துல நிறுத்தினேன் நடுவில் ஒரே இடத்துல நிறுத்தன தெரிஞ்சு ஒரு செவன்டி டூ எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்லோ இல்லை ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரும்போது ஒரே இடத்துல நிறுத்தினேன் யூரின் பாஸ் பண்ண உடனே ஏறிட்டேன் ஸோ நிற் இப்படி தான் நிறுத்தணும்லாம் இல்லை ரொம்ப உங்களுக்கு வண்டி நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓட்டும்போதே ஃபீல் ஆகிடும் ஓவர் ஹீட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா பைக்கோட அப்படியே லைட்டாக இந்த இந்த சர்டன் ஆக்சலரேஷனுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் குறையாத மாதிரி இருக்கும் அப்போ நீங்கள் பைக்கை ஓவர் நிறுத்தி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் விட்டால் போதும் மற்றபடி இந்த கிலோமீட்டருக்கு தான் ஓட்டணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயமே கிடையாது ப்ரோ பைக் இஸ் நாட் அ வேர்ட் இஸ் அ எமோஷன் கம் கம்பல்சரி ப்ரோ பைக்குன்றது ஒரு எமோஷன் தான் ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் வந்து நான் பைக்கை வந்து ஒரு உயிரினமாக தான் பார்க்குறேன் எங்கள் வீட்டில் ஸோ இப்போ பை இதுக்கு முன்னாடி எடுத்துன்னா பைக்கை ஷெட்டில் விட்டுட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு தின்ன கட்டிட்டதால் பைக்கை வந்து வீட்டுக்கு வெளியவே தான் விடுறேன் இப்போவும் அந்த பைக்குக்கு சங்கிலி போட்டு பூட்டு போட்டு அதுக்கு பைக் கவர் போட்டு பாதுகாப்பாக வச்சுட்டு வருவேன் நைட்டு இப்போ ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு நம்ம பாத்ரூம் யூரின் போகிறோம் அப்படின்னா எழுந்திரிச்சு எட்டி பார்ப்பேன் பைக் சேஃபாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஸோ அது நம்ம இதுதான் ப்ரோ இப்போ எப்படி சொல்கிறேன்னா நான் இப்போ நான் தனியாக போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னா நான் பாட்டுக்கு பைக் கூட பேசிக்கிட்டு போவேன் என்ன ஜெசி என்ன பண்ணுறேன் அங்கே பார் ஜெசி ஏதோ ஒருத்தன் போகிறான் பாரு ஒருத்தன் என்ன ஜெசி இப்போலாம் வந்து மைலேஜ் கம்மியாக கொடுக்குறேன் என்ன ஜெசி வைப்ரேஷன் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்ன ஜெசி சர்வீஸ் விடணுமா என்ன ஜெசி இப்போ தான் பெட்ரோல் போட்டால் மாதிரி இருக்குது மறுபடியும் பெட்ரோல் போடணுமா என்ன ஜெசி சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சா பெட்ரோல் இந்த மாதிரி பைக் கூட பேசிகிட்டுலாம் போவோம் ப்ரோ கேட்க பைத்திகாரத்தனமாக இருக்கும் பட் பைக்கை பிடிச்சவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது புரியும் ப்ரோ நீ போட்ட எல்லா வீடியோஸும் பார்த்தேன் ப்ரோ எம்டி வாழ பதிமூணு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ஒய் டூ பைக் ப்ரைஸ் ஹையர் ஆன் எவ்ரி மந்த்ஸ் சிம்பிள் ப்ரோ பைக்கை எதில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க மெட்டல்ஸ் ஸோ மெட்டல்ஸோட ப்ரைஸு நமக்கு மந்த்லி மந்த்லி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா மெட்டல்ஸ் இப்போ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அலுமினியம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மெட்டலை பைக்குக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸோட ப்ரைஸ் ஏறும் பொழுது பைக்கோட ப்ரைஸும் ஏறும் சிம்பிளாக சொல்லலாம் இப்போ ஒரு வடை விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட்லி கடை போட்டிருக்காங்க உளுத்த வடை போடுறாங்க உளுத்தம் பருப்போட ப்ரைஸ் ஏறும் பொழுது உளுத்த வடையோட ப்ரைஸும் ஏறும் இல்லை ஆயிலோட இல்லை அங்கே யூஸ் பண்ணுற ஆயில் இப்போ பாம் ஆயில் ரீஃபண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா யூஸ் பண்ணுற சமையல் ஆயிலோட ப்ரைஸ் ஏறும் பொழுது வடையோட ப்ரைஸும் ஏறும் அந்த மாதிரி தான் பைக்கோட ரா மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் ஏறும் பொழுது பைக்கோட ப்ரைஸும் ஏறும் இன்னொரு காரணம் இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளேஷன்னா பணம் மதிப்பிழப்பு அதாவது நூறுரூபா கொடுத்து இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சோப் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் நூறுரூபா கொடுத்து அந்த சோப்பை நம்மளால் வாங்க முடியாது நூற்றி ஆறு ரூபா அல்லது நூற்றி ஏழு ரூபா அல்லது நூற்றி பத்து ரூபா கொடுத்து தான் அந்த சோப்பை வாங்க முடியும் அப்போ அந்த சோப்போட விலை ஏறலை பணத்தோட மதிப்பு கம்மியாகிடுச்சி ஸோ சோப் அதே தான் ஆனால் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக கொடுத்து வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ பணத்தோட மதிப்பு கம்மியாகிடுச்சி அப்போ நூறுரூபா கொடுத்து இப்போ நீங்கள் நூறுரூபா சேவ் பண்ணி வைக்கிறீங்க அதே நூறுரூபா எடுத்துகிட்டு போய் அடுத்த வருஷம் வாங்க முடியாதுல ஏன்னா அந்த ப்ரைஸ் அந்த சோப்போட விலை பத்து ரூபாய் ஏறிட்டு இருக்கும் அப்போ நீங்கள் நூறுரூபாவோட விலை பத்து ரூபா கம்மியாகிடுச்சி ஸோ இது சொன்னால் உங்களுக்கு குழம்புற மாதிரி இருக்கும் பட் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு ப்ரோ என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்டேட் இப்போதைக்கு அந்த மாதிரி அப்டேட் எதுவுமே இல்லை பட் கண்டிப்பாக பஜாஜ் தரப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி சி பைக்கையோ ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சார் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க டூ ஃபிஃப்டி சிசிலையோ டூ ஹண்ட்ரட் சிசிலையோ நிறைய விஷயங்கள் பஜாஜ் தரப்பில் இப்போ வந்து நிறைய ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆர்என்டி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாமே போக போக நம்மளுக்கு தெரியும் டியூக் த்ரீ நைன்ட்டி பற்றி சொல்லுங்கள் டியூக் த்ரீ நைன்ட்டி என்ன சொல்கிறது ப்ரோ ஒரு ராவான ஒரு பைக்கு நான் பிஎஸ் த்ரீ தான் அதிகமாக ஓட்டியிருக்கேன் என் ஃப்ரெண்டு ரீசெண்டாக சுஜித்துன்னு ஒருத்தன் ஃப்ரெண்டு அந்த ஃப்ரெண்டுகளோட டியூ த்ரீ நைன்ட்டி பிஎஸ் த்ரீ ஓட்டியிருக்கேன் வேறு லெவலில் இருந்தது பிஎஸ் சிக்ஸ் நான் ஓட்டியிருக்கேன் ஆனால் அவ்வளோவா ஓட்டினது இல்லை ஒரு ஒரு முறை தான் ஓட்டியிருக்கேன் பிஎஸ் சிக்ஸு பிஎஸ் ஃபோரும் ஒரு முறை தான் ஓட்டியிருக்கேன் ஸோ த்ரீ நைன்ட்டியோட பவர் வேறு
ப்ரோ மைக் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் மைலேஜ் காஸ்ட் விச் சேவ்ஸ் பெட்டர் மைலேஜ் காஸ்ட் தான் ப்ரோ சார் இப்போ இப்போ மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பைக்கை யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணலனாலும் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை இன்ஜினியர் மாற்றி ஆகணுமா அப்போது மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் நம்மளால் குறைக்க முடியாது ஆனால் மைலேஜில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் நம்மளால் லாங் டேர்மில் நிறைய மணி சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ பெட்டர் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் சாரி கைஸ் ஃபோன் பேட்ரி டெட் ஆகிடுச்சு அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக லைவ் கட் ஆகிடுச்சு அகைன் ரெசியூம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை டக்குன்னு முடிச்சிடுறேன் மெயின்டெனன்ஸை விட ரைடிங் ஸ்டைலில் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் மெயின்டெனன்ஸும் வேணும் ஸோ அப்போ தான் மைலேஜ் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ ஓகே பாய் யாராவது யாரோட கமெண்ட்ஸ் பிடிச்ச பைக் வாங்கணுமா இல்லை மற்றவங்க சொல்கிறத வாங்கணுமா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிடிச்ச பைக் தான் வாங்கணும் அப்புறம் நீ ஏண்டா உன் ஃப்ரெண்டு சொன்ன பைக்கை வாங்கினேன் அப்படின்னு என்னை கேட்டிங்கன்னா எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு பிடிக்கும் அப்போ என் ஃப்ரெண்டு சொன்ன பைக் எனக்கும் பிடிக்கும் அதனால் வாங்கினேன் ஓகே இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் பாய் 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 ஏன்னா ஃபோனில் சுத்தமாக சார்ஜ் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக லைவ் கட் ஆயிடுச்சு இப்போ அகைன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன் பாய் மக்களே எனக்காக வேண்டிக்கோங்க நான் சீக்கிரமாக உடம்பு எல்லாம் சரியாகணும் பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸும் சரியாகணும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்களும் இந்த வருஷத்தை சூப்பராக தொடங்குங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப சூப்பரான வருஷமாக அமையட்டும் யாரோட கமெண்ட்ஸ்னால் ரீப்ளை பண்ண மாதிரி தானே மன்னிச்சுருங்க இந்த இந்த லைவோட இதுவிலே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரீப்ளை பண்ணி தீர்த்து வைக்கிறேன் நன்றி மக்களே நன்றி நன்றி Bye bye MTNs